Recording in progress.
जुक्त ग्राफिक डिजाइन डिजाइन सम्पर्कित विस्तारित तथ्य तो शेयर करब अपने साथ क्वेश्चन आज से शेयर करते हैं जागोनारे शेष प्रांत सरसिटी कारण डिपार्टमेंट शेयर डान लिखे भविष्य प्रथमिटन मध्य संस्थार 
ওকে সো আমাদের মধ্যে প্রথম লিঙ্কটা ফিল করেছেন সাদিয়া শাহনেওয়াজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু লিঙ্কটা ফিল করার জন্য বাকিরা যারা এখনো লিঙ্কটা ফিল আপ করেননি আমরা কিন্তু অনেক পার্টিসিপেন্ট ওকে সো আমরা কিন্তু অনেক পার্টিসিপেন্ট সো সবাইকে কাইন্ডলি দ্রুত লিঙ্কটা ফিল করে ফেলতে হবে আচ্ছা বিজয় লিঙ্কটা ফিল করেছেন মোহাম্মদ শফিকুল লিঙ্কটা ফিল করেছেন আচ্ছা নওয়াব লিঙ্কটা ফিল করেছেন জাকারিয়া আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আর নাহিদ হাসান লিঙ্কটা ফিল করেছেন জাহিদুল ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ বাকিরা যারা এখনো লিঙ্কটা ফিল করেনি চটপট লিঙ্কটা ফিল করে ফেলুন কারণ আমরা কিন্তু এখন সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট ওকে সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট অলরেডি আমরা এখন রকি আচ্ছা রবিউল হাসান থ্যাংক ইউ সো মাচ লিঙ্কটা ফিল করার জন্য আচ্ছা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা জানবো আজকে তামিম সরকার লিঙ্কটা ফিল করেছেন বাকিরা যারা এখনো লিঙ্কটা ফিল করেননি চটপট লিঙ্কটা ফিল করে দিবেন ওকে উম্মে আচ্ছা উমে হাবিবা লিঙ্কটা ফিল করেছেন মাহাদি হাসান থ্যাংক ইউ সো মাচ লিঙ্কটা ফিল করার জন্য ওকে আমরা চলে যাই আমরা গভর্নমেন্ট বোর্ডের সাথে কাজ করছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি যেমন বুয়েট জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডেফোডেল ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এছাড়া আমরা ইন্টারন্যাশনালি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথেও কাজ করছি ক্রিয়েটিভ আইটির এম্পাওয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে পাঁচ লাখের অধিক স্টুডেন্ট আমাদের কাছ থেকে ফ্রি আইটি ক্যারিয়ার গাইডলাইন পেয়েছে এছাড়া পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক আইটি স্কিল রিসোর্সেস রয়েছে আমাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে যারা এখন সকল ফ্রিল্যান্সার এমন সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে আঠাশ হাজারের অধিক আন্ডার স্কলারশিপ প্রোগ্রামে রয়েছে আমাদের আট হাজার প্লাস স্টুডেন্ট তার সাথে সাথে বিভিন্ন আমরা তো রেগুলার কোর্স রাখি তার সাথে সাথে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী আছেন তাদেরকেও ট্রেন করে এবং তাদের সংখ্যা দুইশোরও অধিক যারা এখন স্বাবলম্বী ক্রিয়েটিভ আইটি কিন্তু ওমেন এবং সিনিয়র সিটিজেনদেরকে নিয়েও আলাদাভাবে কাজ করছে ক্রিয়েটিভ আইটি এর আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমরা শেয়ার করতে চাই যেমন আমাদের পাঁচশোরও অধিক ইনস্টিটিউট অ্যালায়েন্স রয়েছে এছাড়া আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আমাদের ইন হাউস কাজ করছে পাঁচশোরও অধিক এমপ্লয়িজ হ্যাপি ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েটের সংখ্যা পাঁচশোরও অধিক তাছাড়া বিভিন্ন কোর্সে যারা ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে রয়েছেন তাদের মধ্যে টপ ইনস্ট্রাক্টরের সংখ্যা হান্ড্রেড প্লাস আর আমাদের আজকের যে সেমিনারটা সেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে এরকম কিন্তু নানা কোর্সেস আমাদের রানিং রয়েছে তার মধ্যে টপ টোয়েন্টি কোর্সের সংখ্যা থার্টি প্লাস আর আমাদের সাকসেস রেশিয়োর কথা বলতে গেলে এই प्रैक्टिस আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট ধানমন্ডিতে দুটো পাশাপাশি ক্যাম্পাস রয়েছে এছাড়াও আমাদের উত্তরাতে আরো একটি ব্রাঞ্চ রয়েছে ঢাকার বাইরে আমাদের চিরং একটি ব্রাঞ্চ রয়েছে আজকের টপিক আমরা সবাই জানি গ্রাফিক ডিজাইন এ সম্পর্কিত নানা তথ্য তো জানবো তার আগে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে চাই যেমন যাদের প্রবলেম নেই তারা ভিডিওটা অন রাখতে পারেন এবং আমি শুরু থেকে আপনাদের সাথে যে লিঙ্কটা শেয়ার করছি লিঙ্ক ওপেন হচ্ছে না অবশ্যই হবে বাকি পার্টিসিপেন্টরাও কিন্তু লিঙ্কটা ওপেন করছেন আপনি আরেকবার ট্রাই করেন তাহলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর শারমিন ঋতু নতুন করে লিঙ্কটা ফিল করেছেন ভিভো যিনি আছেন কাইন্ডলি রিনেম করে নিজের নামটা দিয়ে নিলে ভালো হতো আর বাকিরা জুবায়ের হোসেন লিঙ্কটা ফিল করেছে রাজীব লিঙ্কটা ফিল করেছেন ফারাবি ইসলাম আচ্ছা জহিরুল ইসলাম নয়ন লিঙ্কটা ফিল করেছেন নুরুদ্দিন লিঙ্কটা ফিল করেছেন বাকিরা যারা এখনো লিঙ্কটা ফিল করিনি অবশ্যই লিঙ্কটা ফিল করবো আমরা কিন্তু এখন এইটি টু প্লাস মেম্বার কানেক্টেড আছি আফিফা জাহান থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু লিঙ্কটা ফিল করার জন্য বাকিদেরকেও বলবো যে সবাই লিঙ্কটা ফিল করবেন কারণ এই লিঙ্কটা ফিল করলে আমরা ভবিষ্যতে যে কোনো আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো এবং আপনারা যে আজকের এই 
সেমিনারে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তার একটা ডকুমেন্ট আমাদের কাছে থাকবে সো যেহেতু আজকে আমরা নতুন নতুন বিশেষ কিছু তথ্য জানবো সেগুলো যাতে আমরা নোট করে রাখতে পারি এই জন্য অবশ্যই একটি ডায়রি অ্যান্ড পেন নিয়ে বসতে হবে আর আমরা তো শুরুতেই বলে দিয়েছি যে আমাদের কিন্তু কোয়েশন আনসার সেশন থাকবে যখন আপনি সরাসরি আমাদের স্যারকে কোয়েশন করতে পারবেন সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব একদম শেষ পর্যন্ত থাকব डिजाइन भविष्य হ্যালো হোপফুলি আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছেন যদি চ্যাট বক্স একটু রেসপন্স করতেন যে আমার ভয়েস বা ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা চ্যাট বক্সে লিখে দিলে আমি বুঝতে পারবো ওকে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো এই মুহূর্তে যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের গ্রাফিক্স অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে গ্রাফিক ডিজাইনের ফ্রি সেমিনারে আমি আমাদের মূল সেমিনার পর্ব আমরা শুরু করব তার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি ম্যাডাম যে রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কটা দিয়েছেন আপনার কাইন্ডলি দ্রুত লিঙ্কটা পূরণ করে ফেলুন এবং তারপরে আমরা হচ্ছে মূল আলোচনায় চলে যাব আর ফর্ম পূরণ করতে করতে আমি জাস্ট একটু আপনাদের কাছে জানতে যাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আপনারা আসলে কে কোন ডিভিশন মানে বাংলাদেশ থেকে যারা জয়েন করেছেন দেশের বাহির থেকে কেউ জয়েন করেছেন কিনা আমার সাথে এই মুহূর্তে डिविसन जयन कर ঢাকা ডিভিশন থেকে কে আছে কারা কারা আছেন যদি একটু হ্যান্ড রেজ করতেন বা চ্যাট বক্সে রেসপন্স করতেন কারণ ইন্ডিভিজুয়াল তো আসলে সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস করা যাবে না আপনার যে যে ডিভিশন থেকে আছেন যদি একটু চ্যাট বক্সে লিখে দিতেন যে ঢাকা থেকে আছেন চিরাবং থেকে আছেন বগুড়া থেকে আছেন ময়মনসিং থেকে আছেন ফরিদপুর बोरिंग लागे लीव नहीं रिक्वेस्ट कर स्क्रिने मान अहेतुक डिजाइन सम्पर्क मैडम लिंक पाई मैडम कैंडली लिंक दिए दीबें अने की लेट जयन कर लिंक पाचन ना नेत्रकोना सोनारगावर कूमिल्ला जमालपुर मयमान सिंह ओके 
সো কাশিমপুর আবদুল্লাপুর অনেক জায়গা থেকে অনেকে জয়েন করেছেন যশোর থেকে আছেন সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের আজকে ফ্রি সেমিনারে সো আমরা আমাদের মূল আলোচনায় বা মূল সেমিনার পর্বে চলে যাচ্ছি প্লিজ মোহাম্মদ সবুজ আমি বারবার বলছি স্ক্রিনে আমরা কেউ এই কাজটি করব না প্লিজ হ্যাঁ কারণ আপনার অ্যাক্টিভিটিস বাকি সবাইকে ডিস্টার্ব করছে এবং ফার্দার এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো করলে আমি ম্যাডামকে বলবো এগুলো যারা বারবার বলার পরে এই স্ক্রিনে যারা বারবার মানে আঁকা আঁকি করছে দেখে কাইন্ডলি মানে জুম থেকে বের করে দেন কারণ কোন একজনার জন্য আসলে বাকি সবাই সাফার হচ্ছে আমি আবারও সবাইকে বলছি ভাইয়া যদি বুঝতে কোনো কিছু না পারেন স্ক্রিনে হয়তো কোনো দাগা দাগি করবেন এটা আসলে সবার জন্য বিরক্তিকর একটা ব্যাপার হয় না বুঝলে শুধু শুনতে থাকেন দেখতে থাকেন আর লিভ নেওয়ার অপশনস তো আছে ওকে সো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের যে গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন্স যদি আপনাদের থাকে এনি টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স ফিল ফ্রি আমাকে করবেন কারণ আপনারা যদি কোয়েশ্চেন্স না করেন তাহলে কিন্তু আপনার যে জানার যে ব্যাপারটা যে আগ্রহটা আছে সেটা কিন্তু আপনি নিজেই হারিয়ে ফেলবেন না এবং সেমিনারে অ্যাটেন্ড করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে ব্যাপারগুলোতে আপনারা জানেন না বা আপনাদের জানার যে ইস্যুসগুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া লাইক এখানে অনেকেই আছেন যারা কিনা গ্রাফিক ডিজাইনে একদম ফ্রেশার গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা নেই আবার অনেকেই আছেন যে হয়তো গ্রাফিক ডিজাইনে টুকটাক কাজ করছেন হ্যাঁ তো সবারই সব বিষয়গুলো হচ্ছে নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আমি আমার মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি তীর্থেন্দু হালদার রানা সিনিয়র ফ্যাকাল্টি গ্রাফিক্স অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া ডিপার্টমেন্ট ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট হ্যাঁ এটা আমার একটা আইডেন্টিটি বা এর চেয়ে বড় আইডেন্টিটি হচ্ছে আমি ক্রিয়েটিভ আইটির স্টুডেন্ট ছিলাম এবং এখন ক্রিয়েটিভ আইটিতেই অ্যাজ এ মেন্টর হিসেবে আছে সো আপনাদের মতোই একটা সময় আমি ক্রিয়েটিভ আইটিতে সেমিনার করেছিলাম যদিও তখন এরকম অনলাইন সেমিনারের কোনো অ্যাডভান্টেজ বা ফ্যাসিলিটিস ছিল না ক্রিয়েটিভ আইটির ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি সেমিনার অ্যাটেন্ড করি এবং তারপরে আসলে এখানে অ্যাডমিশন নেওয়া কোর্স কমপ্লিট করা বিভিন্ন টপিকের উপরে ফ্রি সেমিনার গুলো থাকে এগুলো অ্যারেঞ্জ করার আসলে উদ্দেশ্য কি প্রথমত আমরা এই সেমিনার গুলো অ্যারেঞ্জ করি নতুন যে টপিক গুলো আসে সেই টপিক গুলো সম্পর্কে একদমই ফ্রেশার যারা আছে যারা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার করতে চায় তাদের সেই টপিক গুলো সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া যে এই মুহূর্তে ট্রেন্ডি টপিক গুলো কি কি আছে যে টপিক গুলো নিয়ে চাইলে আপনারা ক্যারিয়ার করতে পারেন পাশাপাশি হলো গাইড টু ক্যারিয়ার গাইডলাইন টু ইউর ক্যারিয়ার পাথ এবং এই ডিসকাশনের মাধ্যমে আপনি আপনার ক্যারিয়ারের একটা প্রপার গাইডলাইন পেয়ে যাবেন যারা কিনা এই ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার করতে চান বিশেষ করে আজকে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা থাকবে আমাদের যারা মেন্টর আছেন বা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তাদের সাথে আপনি একটা ডিসকাশনে আসতে পারেন মানে আপনার যদি পরবর্তী আফটার সেমিনার যদি কোনো ধরনের কোনো কোয়ারিজ থাকে কোনো বিষয় জানার থাকে আপনি আমাদের প্রফেশনাল সরি মেন্টর যারা আছে তাদের সাথে হচ্ছে আপনি কাউন্সিলিং করতে পারেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন সেটা আপনি আমাদের ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে গিয়ে মেন্টরের সাথে কথা বলতে পারেন উত্তরা ক্যাম্পাসে এসে কথা বলতে পারেন চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে গিয়ে মেন্টরের সাথে কথা বলতে পারেন অনলাইনে কানেক্টেড হয়ে কথা বলার সুযোগ তো আছে সো এবং আমাদের মেন্টরদের কোয়ালিটি যদি বলি আমাদের প্রত্যেকটা মেন্টরই হচ্ছে প্রফেশনালি এক্সপার্ট বিকজ আমাদের মেন্টররা শুধুমাত্র টিচিং প্রফেশন না পাশাপাশি প্রত্যেকটা মেন্টরই কিন্তু প্রোডাকশন বেস কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলোর সাথেই ইন হাউস প্রোডাকশন আছে আ ওয়ে অফ এনলাইটিং ইয়োর ফিউচার এবং এই ফ্রি সেমিনারটা আপনাকে একটা ব্রাইট ফিউচার করার একটা ওয়ে হতে পারে 
বিকজ যদি এই সেমিনার থেকে আপনি একটা প্রপার গাইডলাইন পান এবং সেই গাইডলাইনের মাধ্যমে যদি আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা শুরু করেন এবং হোপফুলি ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে আপনি আপনার একটা বেটার ফিউচার তৈরি করতে পারবেন সো মূল কথা হচ্ছে ফ্রি সেমিনারগুলো অ্যারেঞ্জ করার আপনাদেরকে একটা প্রপার গাইডলাইন বা ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করা যেটা পরে আপনি একটা রাইট ডিসিশন নিতে পারেন অর্থাৎ কারো কথা এবং কারোটা দেখে বায়াসড হয়ে না অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা কিনা এটা ডিসাইড করার জন্যই এই ফ্রি সেমিনারগুলো যেহেতু আলোচনার বিষয়বস্তু হলো গ্রাফিক ডিজাইন আমি একটু আপনাদের কাছে শুনতে চাচ্ছি গ্রাফিক ডিজাইন বলতে আপনারা এই মুহূর্তে যারা আমার সাথে কানেক্ট আছে আপনার কে কি বুঝেন আপনাদের জায়গা থেকে ফিল ফ্রি জাস্ট একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেন যে আপনাদের জায়গা থেকে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন বলতে কে কি বুঝেন ডিজিটাল কোন কিছু আর্ট করা আর কেউ কিছু বলবে আমি একটু জাস্ট আপনাদের কাছ থেকে রেসপন্স চাচ্ছি ব্র্যান্ডিং ডিজিটাল কোনো কিছু ক্রিয়েট করা আনকমন কোনো কিছু তৈরি করা ফর মি ইটস অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন অ্যান্ড বিং মাই থিঙ্কিং টু লাইফ থ্রু ডিজাইন ওকে ফাইন অনলাইনে কোনো কিছু আর্ট করা গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে এক ধরনের নতুন অঙ্কন ডিজিটাল মার্কেটিং নিজের চিন্তাধারাকে ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে তৈরি করা কেউ বলছেন একদমই নতুন Graphic design means anything, art with creativity, photo editing. Okay, fine. Thank you very much. Rabai ke, aapna dheer thoughts gulo share karar jo no. I'm like to dekhi aashe dhe, actually graphic design ke. So, aapna dheer jaga thheke, jay jay gulo bolo chan, shab gulo thik aachse. But specific bhabhe chodhi bolo, graphic design hoche aakta visual communication. Graphic design maane hoche aakta visual communication. চোখের দেখাই একটা কমিউনিকেশন তৈরি হয়ে যাবে কোনো কিছু দেখে সেই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের সাথে একটা যোগাযোগ যে তৈরিটা হয় সেটাই মূলত হচ্ছে একটা গ্রাফিক ডিজাইন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে হচ্ছে ছবি লেখা কালার বিভিন্ন শেপস এগুলো ব্যবহার করা হয় তার মানে এক কথা যদি বলি গ্রাফিক ডিজাইন হলো একটা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ভিজুয়ালি কোনো কিছু কোনো একটা কমিউনিকেশন তৈরি করাটাই হলো গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটালি কোনো কিছু আর্ট করাটাই আসলে ডিরেক্ট গ্রাফিক ডিজাইন বলা যায় না সেটাকে ডিজাইন বলা যায় নিজের মনের মতো কোনো কিছুকে আর্ট বা পেইন্ট করা এটা আসলে একটা ডিজাইন বা সেটা গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন হতে গেলে সেটি অবশ্যই হচ্ছে একটা ভিজুয়াল একটা কমিউনিকেশন আমাদের লাগবে তো ভিজুয়াল কমিউনিকেশন হয় বা গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে তৈরি করা কিছু প্রজেক্টের নামগুলো যদি এবার একটু আপনারা বলেন অর্থাৎ একজন গ্রাফিক ডিজাইনার কি কি ধরনের কাজ করে হোপফুলি এই জায়গাটাতে সবাই আনসার দিতে পারবে গ্রাফিক ডিজাইনার কি ধরনের কাজ করে কি কি প্রোডাক্ট তারা ডিজাইন করে লগো ফ্লায়ার বিজনেস কার্ড লগো ফ্লায়ার টি শার্ট ব্যানার ফেস্টোন বিজনেস কার্ড আমি একটু আপনাদেরকে হেল্প করে দিচ্ছি এই মুহূর্তে আপনারা যেখানে বসে ক্লাস করছেন আপনার বেডরুমে হোক ড্রয়িং রুমে হোক বা যে আপনার ডেস্কে হোক যেখানে দেখেন আপনার আশেপাশে তাকে দেখেন অনেক জিনিস আছে যেগুলো গ্রাফিক্সের মাধ্যমে করা লাইক হয়তো বা আপনার সামনে এই মুহূর্তে একটা ক্যালেন্ডার আছে অথবা হচ্ছে আপনার সামনে কোনো একটা প্রোডাক্টের প্যাকেট আছে হ্যাঁ বা কোনো একটা শপিং ব্যাগ আছে আপনার কাছাকাছি এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আসলে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে করা কোনো না কোনো গ্রাফিক ডিজাইনের কোনো না কোনো সময় এগুলো ডিজাইন করেছে খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনার যে লিস্ট গুলো দিচ্ছেন বা নামগুলো বলছেন মোটামুটি এভাবে যে আমরা লিস্ট করা শুরু করে নিয়ার অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস কিন্তু প্রোডাক্ট হয়ে যাবে যেগুলো গ্রাফিক ডিজাইনাররা তৈরি করে থাকে বা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ তার মানে আমাদের কাজের সেক্টরটা কিন্তু অনেক ছোট না অনেক বড় একটা সেক্টর আমাদের কাজে তাই না এবং এই যে প্রোডাক্ট গুলো যেগুলো নাম আপনারা বলছেন এইগুলোর কোনো একটা প্রোডাক্ট স্পেশালিস্ট হয়েও কিন্তু চাইলে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা শুরু করতে পারেন আপনার ক্যারিয়ার করতে পারেন 
আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আইটেম গুলো যেগুলো নামগুলো আপনারা লিখেছেন এই প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা কমিউনিকেশন ক্রিয়েট করে প্রত্যেকটা আইটেমের সাথে একটা কমিউনিকেশন আছে রাইট সো আপনি আমি যদি বলি একটা লগো সাথে একটা লগো দেখি আমরা একটা কোম্পানি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি মানে কোম্পানি সম্পর্কে ধারণা পাই फलें সো যেটি বলছিলাম যে এই যে টপিক বা প্রোডাক্ট গুলো আছে এগুলো যে কোনো একটাতে স্পেশালিস্ট হয়েও আপনারা চাইলে ক্যারিয়ার করতে পারেন এবং প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু একটা কমিউনিকেশন তৈরি করছে একটা প্রোডাক্টের প্যাকেট দেখে আমরা বুঝতে পারি আসলে ভেতরে কি প্রোডাক্ট আছে বা একটা লগো দেখে আমরা কোম্পানি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাই একটা বুক কাভার দেখেও কিন্তু বুক কাভার মানে বইয়ের কাভারের ডিজাইনটা দেখে কিন্তু বোঝা যায় আসলে বইটা কোন ধরনের বই তাই না সো এরকম অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে আসলে গ্রাফিক্স এর ভেতরে সো আমরা যদি একটু দেখি যে এই গ্রাফিক ডিজাইন আসলে আমাদের ডেইলি লাইফে কি ধরনের फेसबुक व्यवहार कर सींगल पार्सन मना फेसबुक व्यवहार करें प्रत्येके फेसबुक व्यवहार कर आई होप फेसबुके स्क्रल कर पोस्ट आगो स्कीप कर शुद्म लेखा थे लेखा जो स्क्रल कर तक अपनी हमारा स्कीप कर जामता बैनार डिजाइन एड कर पोस्ट स्कीप करा একই কন্টেন্ট একই লেখা শুধুমাত্র একটা টেক্সট দেয়া আছে আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি যখন সেখানে একটা কন্টেন্ট ডিজিটাল কন্টেন্ট বা একটা ডিজাইন যখন অ্যাড করা হচ্ছে তখন সেখানে আমরা স্কিপটা করছি না যদি আমার এটা আসলে প্রয়োজন হয় আমরা হয়তো বা সেখানে ক্লিক করে ডিটেল পড়ে নিচ্ছি বা হচ্ছে কোনো রেজিস্ট্রেশন ইস্যুস থাকলে সেটি করে ফেলছি রাইট তারপরে দেখেন এই যে ব্যানারটা ডিজাইন করা হলো এই ব্যানারটা ডিজাইন কে করেছে কোনো না কোনো গ্রাফিক ডিজাইনারে তো করেছে নাকি डिजाइन खबर होटेल तक मामा के डेके बोले मामा खबर की बार्वाली ब्रीफ कर रेस्टुरेंटेंटे मैं 
আপনি ধরেন নরমাল একটা ছোট একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছেন এবং সেখানের ওয়েটার আপনাকে এরকম একটা মেনু কার্ড দিয়েছে ব্যাপারটা কেমন লাগবে অবশ্যই ভালো লাগবে আর ভালো লাগার চেয়ে বড় ব্যাপার সেখানে সবকিছু কিন্তু অর্গানাইজড হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকটা ডিশগুলো অর্গানাইজ করা আছে সিরিয়াল মেনটেন করা আছে প্রাইজিং দেওয়া আছে এবং ভিজুয়াল ব্যাপারটা এখানে আছে প্রত্যেকটা আইটেম পাস্তা দেন ডেজার্ট স্ন্যাক্স চেক অ্যান্ড ড্রিঙ্কস প্রত্যেকটাকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য প্রত্যেকটা ডিশের স্পেসিও ইমেজ সেখানে দেওয়া আছে ওভারঅল ইন্টারনেট ডিজাইনটার মধ্যে বেশ কিছু ফুডস আইটেমের ইমেজ দেওয়া আছে এবং এখানে একটা ভিজুয়াল ব্যাপার আছে এটা কমিউনিকেশন হয়ে গিয়েছে বা হয়ে যায় কাস্টমারের সাথে তার প্রোডাক্টের বা সার্ভিসে সো যদি এই দুইটা মেনু কার্ডের মধ্যে আমরা রেটিং দিতে বলি তাহলে প্রথমটাকে রেটিং আউট অফ ফাইভ কত দিবেন পাঁচের মধ্যে এটাকে কত দিবেন আর এটাকে কত দিবেন প্রথমটা কত দুই আর দ্বিতীয়টা টু ফাইভ অনেকে ফাইভ আউট অফ ফাইভ দিচ্ছেন আর প্রথমটা এক দুই এরকম ওকে সো মজার ব্যাপার দেখেন এই দুটোই কিন্তু কেউ না কেউ ডিজাইন করেছে তো এই ডিজাইনটা কে কে করেছে এই মেনু কার্ডটা কে করেছে কোনো না কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার করেছে বা এই ডিজাইনটা কে করেছে এটা আসলে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বা রেস্টুরেন্ট ওনার নিজেই করেছে মেবি প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার আসলে এই ধরনের কাজ করার কথা না কারণ সে ভিজুয়ালাইজেশনের ব্যাপারটা জানে যারা আনমিউট আছেন আমি কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করবো যে মিউট করে নেন কাইন্ডলি হ্যাঁ এই দুটো মেনু কার্ডই কিন্তু কোনো না কোনো ডিজাইনার সো প্রথমটা মনে হয় না যে ডিজাইনার করেছে হোয়াট এভার আমরা যদি একটু অন্য সেক্টর ঘুরে আসি যে গ্রাফিক্স এর আসলে যে প্রয়োজনীয়তা কেন প্রয়োজন গ্রাফিক ডিজাইন কেন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন হ্যাঁ সো এই যে কিছু বোতল আমরা দেখতে পাচ্ছি পানের বোতল এই ধরনের বোতলে তো আমরা প্রায় পানি কিনে খাই তাই না সো এই ধরনের বোতলে কি আসলে আমরা পানি কিনে খাই বা আপনাকে যদি পানি পনেরো টাকার পরিবর্তে যদি এরকম একটা হাফ লিটারের পানির বোতল দেয়া হয় সেটাকে আপনি নিবেন কেউ নিবেন পনেরো টাকার বিনিময় যেরকম একটা হচ্ছে সেটা বাংলা বোতল নিবে না ওকে কেন নিবেন না বিকজ এখানে কোনো আইডেন্টিটি নেই তাই কোনো পরিচয় নেই একটা কমন কিছু ব্যাপার তো থাকে একটা বোতলে লগো থাকে প্রাইস থাকে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট থাকে এক্সপায়ার ডেট থাকে অনেক ইনফরমেশন থাকে সো দ্যাট মিন এই প্রোডাক্টে কোনো আইডেন্টিটি নেই সো আমরা আসলে কনফিউজড প্রোডাক্ট অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট অনেক কোয়েশ্চেন্স চলে আসে এবং আমরা আসলে এই ধরনের প্রোডাক্ট কিনতে অভ্যস্ত না বা আমরা এগুলো কিনে নিই না সো হ্যাঁ এক কথাই বলতে পারে ফারাবির সাথে যেটা আসলে এর কোনো আইডেন্টিটি নেই আইডেন্টিটি লেস হ্যাঁ সিমিলার টাইপস আমরা যদি আদার্স কিছু প্রোডাক্ট দেখি না এই যে প্যাকেট এরকম প্যাকেট দেখে কি আসলে আইডেন্টিফাই করা যায় যে ভেতরে কি প্রোডাক্ট আছে ট্রেডিক করার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই শুধুমাত্র প্যাকেট দেখে তাই না কারণ ভেতরে হচ্ছে ধরেন আপনার চিপস থাকতে পারে বিস্কিট থাকতে পারে চাল চুল থাকতে পারে আটা ময়দা সুজি লবণ চিনি অনেক কিছু থাকতে পারে প্যাকেট গুলো দেখে বা টিউবের কথাও যদি বলি টিউবের ভেতরে কসমেটিক্স আইটেম দ্যাট মিন কোনো ক্রিম থাকতে পারে টুথপেস্ট থাকতে পারে কোন মেডিসিন থাকতে পারে বা কোনো হেয়ার জেল বা আদার্স কোনো ক্রিম থাকতে পারে সো শুধুমাত্র প্যাকেট দেখে প্রোডাক্ট বোঝা যায় না এবং এখানে আমাদের সাথে প্রোডাক্টের কোনো কমিউনিকেশন তৈরি হয়নি ওকে ফাইন সো এবার আমরা এখানে এর আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করে দিলাম আগেরটার চেয়ে বেটার রাইট সো আমরা এখন পড়ে বুঝতে পারছি ভেতরে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই লেখাটা যদি আপনারা পড়তে না পারেন তাহলে বোঝা যাবে হয়তো আপনারা পড়ে বুঝতে পারছেন এখানে পটেটো চিপস লেখা আছে ধরেন এটা তো চাইনিজ স্টাইলের একটা ফন্ট বাট এটা ধরেন চাইনিজ স্টাইলের কোনো ফন্ট না এটা ধরেন একটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ যারা আপনারা এখানে আমি ধরে নিলাম যেখানে যারা আছেন কেউ চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে পারে না তাহলে তো আপনার কাছে এখানে এটা তো কোনো ভিজুয়ালাইজেশন ক্রিয়েট করবে না 
मिनिंगलेसि नाउ इटा बोझा जाता है कि प्रोडक्ट आता है एवं इटा ही होता है विजुअल कम्युनिकेशन जो इटा ही होला ग्राफिक डिजाइन एवं एक जन ग्राफिक डिजाइनर एक आस्था ही मोलतो कोडे प्रोडक्ट के साथ है कस्टमर का एक टा विजुअल कम्युनिकेशन एवं एक है ना इमोर्टे आपने जरा आते हैं चिंता चिप्स चो पड़े प्रफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक्सारे नंबर वन हम लोग विजुअल आईडेंटिटी डिजाइन, विजुअल आईडेंटिटी डिजाइन। तो व्हाट इज़ द विजुअल आईडेंटिटी डिजाइन? विजुअली पोरिशन बहान करे। लाइक एक अप्रोटेशन है लोगो होते हैं तार विजुअल आईडेंटिटी। एक अप्रोटेशन है लोगो, तार पर तार विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, तार पर होलो जानुर शपिंग 
ব্র্যান্ড শপ থেকে হলে বা ভালো মোটামুটি ভালো লেভেলের দোকান থেকে হলে কিন্তু একটা শপিং ব্যাগ দেয় এবং যদি সেই শপিং ব্যাগটা ভালো হয় আমরা কিন্তু ফেলে দেই না আমরা রিইউজ করি তাই না এবং এটা আমরা সবাই বাঙালি আমরা যারা ধরুন প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে কাজটা আমরা করি একটু শপিং ব্যাগের কোয়ালিটি ভালো হলে সেটা আমরা যত্ন করে রেখে দিই পরবর্তীতে সেটাকে আমরা সেভারেল টাইমস ব্যবহার করি ব্র্যান্ডিং কিন্তু আসলে দিন শেষে কোম্পানির হচ্ছে আমি ব্যবহার করছি দিন শেষে ব্র্যান্ডিংটা কোম্পানির হচ্ছে এই জন্য যারা আসলে বিজনেস মাইন্ডেড যে সমস্ত ব্যবসায়ী তারা কিন্তু তাদের ব্র্যান্ডিং এর জন্য শপিং ব্যাগ এবং হচ্ছে ক্যালেন্ডারের দিকে খুব বেশি কনসার্ন থাকে এটা ভালো কোয়ালিটি শপিং ব্যাগ হলে সেটা তার কাস্টমাররা সেভারেল টাইম ইউজ করছে আমি যদি একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বলি যদি আমি কোনো ব্র্যান্ডের প্রমোট করছি না আরং বাংলাদেশে অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড এবং আরং এর শপিং ব্যাগটা কিন্তু বেশ চমৎকার এবং স্ট্রং একটা শপিং ব্যাগ আরং থেকে যখন আপনি কোনো কিছু শপিং করছেন আরং আপনাকে একটা শপিং ব্যাগ দিচ্ছে সেই শপিং ব্যাগটা আপনি পরবর্তীতেও কিন্তু ব্যবহার করছেন এবার আপনি আপনার বাসার ধরেন লন্ড্রিতে কিছু কাপড় চাপড় নিয়ে যাবেন ওয়াশের জন্য বা স্ত্রী করার জন্য ওই আরং এর ব্যাগটা ইউজ করছেন আপনি হাতে নিয়ে যাচ্ছেন নন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ব্যাগের ভেতরে আছে নন ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ডিং হচ্ছে দিন শেষে আরং এর তো এটা হলো ভিজুয়াল আইডেন্টিটি ডিজাইন আপনি এই ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে বা কাজ নিয়ে নিয়ে ক্যারিয়ার করতে পারেন কাজ করতে পারেন সেকেন্ড হলো মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং ম্যাটেরিয়ালস মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য হচ্ছে ব্যানার পোস্টার ফেস্টুন লিফলেট বা হচ্ছে আমরা যেটাকে হচ্ছে ফ্লায়ার বলি ইন্টারন্যাশনাল এইসবগুলোই কিন্তু মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে পড়ে এটা আবার দুইটা ক্যাটা মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং দুটো ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য হয় একটা হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ধরেন পোস্টার তারপর হচ্ছে ফেস্টুন লিফলেট এগুলো কিন্তু হচ্ছে প্রিন্টিং এর প্রোডাক্ট আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি ফেসবুকে যে অ্যাডস গুলো আমরা দেখি বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে যে অ্যাডস গুলো দেখি ইউটিউবের মাধ্যমে যে অ্যাডস আছে এডস স্ক্রিন গুলো এগুলো কিন্তু হচ্ছে আবার ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য তার মানে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালস এই একটা সেক্টর নিয়েও চাইলে আপনারা ক্যারিয়ার করতে পারেন এছাড়াও আপনার ব্যানার বিলবোর্ড ফেস্টুন অনেক কিছুই আছে পাবলিকেশন ডিজাইন বই ম্যাগাজিন ক্যাটালগ নিউজ লেটার প্রসপেক্ট এর যে ডিজাইন গুলো এগুলোকে পাবলিকেশন ডিজাইন বা যেখানে হিউজ নাম্বার অফ পেজেস থাকে একটা ম্যাগাজিন দেখা যায় যে পঞ্চাশ ষাট পেজের ম্যাগাজিন হয় বই তো বলাই বলাই বা হলো তিনশো চারশো পেজেরও বই হয় তো এর ইন্টারনাল ডিজাইনটা অর্থাৎ কাভার পেজ ইন্টার ইনার ইন্টারনাল যে ইনার যে পেজগুলো আছে সবগুলো ডিজাইন করাটাই আসলে পাবলিকেশন ডিজাইনের মধ্যে পড়ে অনেক প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার আছেন যারা শুধুমাত্র এই একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা সেক্টর নিয়ে কাজ করে প্রোডাক্ট প্যাকেজিং এন্ড লেভেল ডিজাইন আমরা যত ধরনের প্রোডাক্ট পার্সেস করি প্যাকেট যত যে সমস্ত খাবার গুলো আছে তো ওগুলোর যে প্যাকেজিং গুলো সেই প্যাকেজিং গুলো তো আসলে কোনো না কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার করে একটা প্রোডাক্টের প্যাকেট লেভেল এবং আমরা সেই প্রোডাক্টের প্যাকেটটা দেখে কিন্তু বুঝে যাই যে ভেতরে আসলে কি ধরনের প্রোডাক্ট আছে রাইট এই কাজগুলো একদিন গ্রাফিক ডিজাইন করে এবং অনেক প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইন শুধুমাত্র প্যাকেজিং অ্যান্ড লেভেলিং ডিজাইন নিয়ে কাজ করে ইনভারনমেন্টাল গ্রাফিক ডিজাইন ইনফরমেন্টাল গ্রাফিক ডিজাইনের যে ব্যাপারটা এটা হলো ধরেন ঢাকা শহরে যারা আছেন এই মুহূর্তে অনেকে আমি দেখেছি ঢাকাতে আছেন আপনারা খেয়াল করেছেন নতুন যদি কোনো একটা ব্র্যান্ড বা কোনো একটা ব্র্যান্ডে নতুন যদি কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করে ওরা কার ব্র্যান্ডিং করে বিভিন্ন প্রাইভেট কার বা পিক আপকে পুরো র্যাপিং করে তারপর পুরো ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হচ্ছে ওরা ব্র্যান্ডিং করে তাই না অনেক সময় দেখা যায় পুরো ঢাক ঢোল পিটে টিটিয়ে মার্কেটিং করে এই যে একটা কার ব্র্যান্ডিং এটা হচ্ছে ইনভারনমেন্টাল ডিজাইনের মধ্যে পড়ে অনেক সময় আমরা দেখি বিভিন্ন ক্যাম্পেইন হয় বা বিভিন্ন যে ফেয়ার গুলো হয় সেখানে ক্যাম্পেইন থাকে কোম্পানির নিজস্ব স্টল থাকে সেই স্টলের যে ডিজাইনগুলো এগুলো আসলে সবই হচ্ছে ইনভারনমেন্টাল ডিজাইনের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ বুথ ক্যাম্পেইন করা স্টল ডিজাইন করা কার ব্র্যান্ডিং করা বড় বড় যে বিলবোর্ড গুলো থাকে এগুলো সবই হচ্ছে আসলে ইনভারনমেন্টাল ডিজাইনের মধ্যে পড়ে এই এখানে এই ইমেজটাই খেয়াল করে দেখেন এখানে যে একটা কার ব্র্যান্ডিং আছে তারপরে যে ছোট ছোট স্টল গুলো আছে এবং আমরা ছোট ছোট কার্ড গুলো রাস্তার পাশে অনেক সময় দেখি এগুলো সবগুলো ইনভারনমেন্টাল ডিজাইনের মধ্যে পড়ে ইভেন যে এই যে আমাদের যখন হচ্ছে কোভিড শুরু হলো যখন যে আপনার ভ্যাকসিন দিত যে ভ্যাকসিন দেওয়ার যে বুথ গুলো ওর পিছনেও দেখ খেয়াল করেছেন কিনা আপনি যখন ভ্যাকসিন দিতে গিয়েছেন একটা ব্যানার থাকে তারপর হচ্ছে সেখানে যারা ভ্যাকসিন গুলো দেয় তাদের একটা জ্যাকেট বা একটা কোট থাকে ওখানে হয়তো বা কিছু লগো থাকে বা অ্যাওয়ারনেস
আমরা গ্রাফিক্স এর কাজ যখন করি এই গ্রাফিক্স এর কাজের মধ্যে সামটাইমস আমাদের বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন বা ডিজিটাল পেইন্টিং এর কাজ ব্যবহার করতে হয় এটা অনেক সময় হচ্ছে আমরা যখন ইউ এর কাজ করি তখন এটা আমাদেরকে বিভিন্ন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের আর্ট এবং ইলাস্ট্রেশন এর প্রয়োজন হয় সো অনেক গ্রাফিক ডিজাইনার আছে যারা শুধু কোনো ডাইরেক্ট কোনো প্রোডাক্ট না করে এই ধরনের আর্ট এবং ইলাস্ট্রেশন এর কাজ করেন এই সেক্টরে তারা খুব ভালো করতে পারে যারা আগে থেকেই হচ্ছে ড্রয়িং এবং পেইন্টিং জানে তাদের জন্য এটা খুবই একটা ভালো সেক্টর হতে পারে প্রফেশন কাজ করার জন্য ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন আমরা ইউআই ডিজাইন যেটিকে বলি আমরা যে অ্যাপস ব্যবহার করছি অ্যাপস এর যে ইন্টারফেসটা আছে আমরা যে ওয়েবসাইট ডিজাইন ভিজিট করছি ওয়েবসাইটের যে ইন্টারফেস গুলো আছে এগুলো ইউআই ডিজাইনের মধ্যে পড়ে বাট ইউআই ডিজাইন হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের একটু অ্যাডভান্স লেভেল হ্যাঁ অর্থাৎ ইউআই ডিজাইনে যদি কেউ ক্যারিয়ার করতে চান তার প্রি গ্রাফিক ডিজাইনের নলেজ থাকাটা খুব বেশি জরুরি হ্যাঁ কারণ আসলে গ্রাফিক্যাল নলেজটা না থাকলে সরাসরি এসে একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করাটা একটু টাফ হয়ে যায় मोशन ग्राफिक डिजाइन मोशन ग्राफिक्स मोशन ग्राफिक्स कैरियर करते चाहिए अवश्य ग्राफिक डिजाइन जानते हैं डिजाइन मोशन ग्राफिक्स डिजाइन हल ग्राफिक डिजाइन आपडेट एडभांस लेवल कैरियर करते हैं अवश्य ग्राफिक्स बेसिकलरेडी ग्राफिक डिजाइन जान ग्राफिक डिजाइन मार्केटे क्ष कर डिजिटल मीडिया তো একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার চাইলে সে ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়া দুটো সেক্টরই সমানভাবে কাজ করতে পারে আবার যদি সে চায় যে আমি শুধুমাত্র একটা সেক্টরকে টার্গেট করে কাজ করবো তাও সে করতে পারে আবার এই সেক্টরে যদি সে চায় যে আমি স্পেসিফিক কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে ক্যারিয়ার করতে চাই তাও পসিবল সো সব কিছুই পসিবল যদি আসলে আপনার ইচ্ছে এবং আগ্রহ থাকে যদি আপনি চান আপনি ক্যারিয়ার করবেন তাহলে আসলে আপনি ক্যারিয়ার করতে পারবেন আর যদি আপনি ক্যারিয়ার করতে না চান আসলে আপনাকে জোর করে ক্যারিয়ার করানোর কোনো কিছু নেই এখানে क्षेत्र स्ट्रंगलि जहाजारेपारेपारे क्लायटेटेशन আমি যেমন ইংলিশে কথা বলতে গেলে কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন কত কিছু প্রবলেম থাকবে আমার রাশিয়ান কোন ক্লায়েন্ট যদি ইংলিশে কথা বলে ওরও কিন্তু আমার মতো ভাঙা ভাঙ ইংলিশই থাকবে তো রাশিয়ানদের প্রোনাউন্সিয়েশন চাইনিজদের প্রোনাউন্সিয়েশন এবং বাঙালির প্রোনাউন্সিয়েশন অলমোস্ট সিমিলারই তো হবে 
আবার অ্যাকসেন্টের একটা ব্যাপার আছে যেটা আমরা আঞ্চলিক টান বলে বাংলাদেশের আমরা যারা বাঙালি আছি আমাদেরও কি আঞ্চলিকতার টান ভিন্ন না এখানে বরিশালের অনেকেই আছেন আবার চট্টগ্রামের অনেকেই আছেন তো বরিশালের ভাষা আর চট্টগ্রামের ভাষা কি এক এক না তো ভাষা এক বা কি বলে প্রনসিয়েশন উচ্চারণ ভঙ্গি তো আলাদা এটা না প্রত্যেকটা ডিভিশন ওয়াইজ আলাদা এখানে আছে তো আমেরিকায় যদি বলি আমেরিকায় কি রকম বরিশালা নোয়াখালী আছে না বা বরিশাল চট্টগ্রাম আছে না ওদের অ্যাক্সেন্ট কি একরকম হয় না কে কখনোই হবে না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্সেন্ট হয় সেগুলো নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই মধ্য কথা হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে ক্যারিয়ার করতে নট অনলি গ্রাফিক ডিজাইন ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার করতে গেলে আপনি ইংলিশ কমিউনিকেশনটা লাগবে এই কমিউনিকেশন স্কিলকে গ্রো আপ করার জন্য আপনি ইংলিশ সাবটাইটেল সহ মুভি দেখতে পারেন ইউটিউব ইংলিশ লার্নিং এর অনেক ভিডিওস আছে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ক্রিয়েটিভ ইংলিশ ক্লাব নামে ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে আপনার আজকে সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে যান ওখানে ইংলিশের হিউজ রিসোর্স শেয়ার করা হয় সেখান থেকে আপনার ফ্রি ইংলিশ শিখতে পারেন তারপর হচ্ছে নিজের সাথে ইংলিশে একটা কথাবার্তা বলার ট্রাই করেন নিজের সাথে নিজে ইম্প্রুভ হবে আর এছাড়াও গুগল ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট আছে গ্রামারলি আছে আরো বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে আপনার ইংলিশ কনভার্সেশন করার টুলস আছে এগুলো ইউজ করে হচ্ছে আপনি ইংলিশ স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন আর আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে যদি বলেন যে ভাই আমি তো আসলে বাঙালি আমার তোমার মতো ফ্লুয়েন্টলি আমি ইংলিশ বলতে পারবো না বাট আই ক্যান রিড বা আই ক্যান রাইট ওরা এগুলো এগ্রি করে তো আমি একটা এজেন্সির সাথে রিমোটলি জব করি লাস্ট প্রায় থ্রি ইয়ার্স मीटिंगारेशन मीटिंग आठ दस जन थे তার মধ্যে এক থেকে দুই মিনিট আমাকে কথা বলতে হয় আর বাকি সমস্ত কনভার্সেশন গুলো কিন্তু হচ্ছে মেইলই হয় ওরা মেইল দিচ্ছে আমি মেইলের রিপ্লাই দিচ্ছি মেইল বা আমাদের যে চ্যাট গ্রুপ গুলো আছে আমরা যে কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার মাধ্যমে কমিউনিকেশন ভয়েস ওভার কমিউনিকেশন কিন্তু খুবই কম খুবই কম এখানে মানে এটা নিয়ে টেনশন নেওয়ার কিছু নেই যারা ফ্রেশার বা যারা ফিল করেন যে ইংলিশে আমি উইক আছি তো এটা আসলে ইংলিশ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নাথিং এলস IT skill with technical ability. Basic computer IT basic skill gulo atse. Normal computer operate kora, laptop operate kora. But chato chato technical problem gulo hole shegulo nizer solve kora. I hope ekhane aptara jara atse, jade nizer shok computer laptop atse, ra nizer yegulo chik thak korte paare. Then ba amar ekta, amar shabai smartphone chalai chato ghaata problem hole, shadha shadha amar kono doctor engineer kaase jai na. Mobile computer niya tae na. নিজেরাই ফিক্স করি ইভেন ফিজিক্যাল কোনো প্রবলেম যদি হয় ধরেন আপনার নর্মাল একটু হেডেক হচ্ছে বা হচ্ছে আপনার একটু পেটে ব্যথা করছে সাথে সাথে কি ডাক্তারের কাছে যান বা আমরা কেউ যাই যাই না বেসিক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা মানে ঘরোয়া কিছু ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা এগুলো সলভ করে ফেলি সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে নিজেরাই হচ্ছে সলভ করে ফেলি এবং এটা আসলে হোপফুলি সবারই আছে গ্রাফিক ডিজাইন এলিমেন্টস এটা আপনাকে আসলে জানতে হবে যে একটা ডিজাইন করার জন্য কি কি এলিমেন্ট লাগবে এলিমেন্ট তো বুঝি আমরা ম্যাটেরিয়াল ধরেন আপনি একটা বাড়ি তৈরি করবেন একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে আপনার বেশ কিছু ম্যাটেরিয়ালস লাগবে ইট বালু রড সিমেন্ট ডিজাইন লেআউট তারপর হচ্ছে সয়েল টেস্টিং এই সমস্ত কিছু হচ্ছে এলিমেন্টস বা ম্যাটেরিয়ালস যেটা আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলি ডিজাইন এলিমেন্ট একটা ডিজাইন করতে গেলে যেমন ধরেন লাইনের দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের লাইন তারপর হচ্ছে কালার দরকার হয় বিভিন্ন শেপস দরকার হয় টেক্সটের দরকার হয় এই সবগুলো হলো এলিমেন্ট এরকম অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে যে এলিমেন্ট গুলো প্রপার ভাবে জানা এবং এগুলোর প্রপার ইউজ গুলো আপনাদেরকে জানতে হবে যেটা আমার কোর্স কারিকুলামের মধ্যে আছে কালার সাইকোলজি কালার থিওরি কোন কালারের কি মিনিং আছে এটা আপনাকে ডেফিনেটলি জানতে হবে রেস্টুরেন্টে তো আপনারা সবাই গিয়েছেন এখানে আমাকে একটু বলেন তো রেস্টুরেন্টের লগোগুলোতে বা রেস্টুরেন্টের যে ডিজাইন ইন্টিরিয়ার ডিজাইন মধ্যে কোন কালারটা বেশি থাকে কোন কালারটা বেশি থাকে রেড কেন ইভেন খেয়াল করেন আমার এই স্লাইডটা এই মুহূর্তে আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডের ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইয়েলো বাট তারপরে আপনাদের ফোকাসটা কোথায় গিয়েছে 
পুরো স্লাইড ইয়েলো হওয়ার কার পরে আপনাদের প্রথমে ফোকাসটা কোথায় গিয়েছে বেশিরভাগে এখানে আসছে না এই রেড কালারটাতে ফার্স্ট যখন স্লাইড লঞ্চ হয়েছে কেন এটাকে আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি কেন রেস্টুরেন্টে রেড কালারটাই ব্যবহার করা হয় কেন রাস্তার পাশে বিরিয়ানি বা তিহারির দোকানগুলোতে লাল কাপড় পেঁচানো হয় চিন্তা করে দেখেছি কখনো বিকজ লাল রঙের দৃষ্টি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কোন কিছুকে ফোকাস বা হাইলাইট করতে গেলে রেড কালার ব্যবহার করা হয় সো রাস্তার পাশে বিরিয়ানি এবং তেহারির দোকানগুলোতে লাল কাপড় পেঁচানো এটাই একমাত্র কারণ কাস্টমারকে টার্গেট করা বা ফোকাস করা যখন আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনার নাকে বা আমার নাকে যখন হচ্ছে বিরিয়ানি তেহারির স্মেলটা যায় সাথে সাথে ডানে বামে তাকালে যেখানে লাল পাতিলে কাপড় পাচ্ছেন তাহলে ওইদিকে চোখটা যায় দোকানে যায় খেয়ে চলে আসে বিল্লি ফোকাস করার জন্য অনেকে বলে থাকে যে এখানে আধ্যাত্মিক কিছু ব্যাপার আছে না কোনো আধ্যাত্মিকতার কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট হচ্ছে কাস্টমারকে এঙ্গেজ করার জন্য এবং আর একটা মজার তথ্য দেই লাল রং মানুষের ক্ষুধা বাড়ায় রেড অরেঞ্জ ইয়েলো এই কালার গুলো মানুষের হাঙ্গারনেসটা বাড়ায় যে কারণে রেস্টুরেন্টের ইন্টিরিয়ারে কালার আচ্ছা স্ক্রিনে কেন ভাই বারবার কেন বলার পরে আপনার কাজগুলো কেন করছেন ম্যাডাম এইগুলো যারা করছেন ওদেরকে কাইন্ডলি লিভ নিতে বলেন বা বের করে দেন মানে একই কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না মানে একজন ব্যক্তি এসে বাকি সবাইকে ডিস্টার্ব করছে সো এই কালার গুলো সম্পর্কে তো জানতে হবে আপনাদের আপনি একটা ডিজাইন যখন করবেন যে ওই ডিজাইনে কোন কালার ব্যবহার করবেন সেটা যদি আপনি না জানেন আপনি নিজের মন মতো লাল নীল হলুদ সবুজ কালার ব্যবহার করলে তো হবে না প্রত্যেকটা কালারের সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট আছে এই সাইকোলজিটা মানে জেন্ডার ওয়াইজ ভ্যারি করে আমরা পুরুষ মানুষ যারা আমাদের পছন্দের কালার এবং মহিলা যারা বা মেয়ে যারা তাদের পছন্দের কালার সেম না এখানে অনেক মেয়ে আছেন ম্যাডাম আছেন ওনাদের পছন্দের তালিকায় কালার হচ্ছে পিঙ্ক পার্পেল ম্যাজেন্ডা রাইট ছেলেরা এই কালার গুলো পছন্দ করে না ছেলেদের পছন্দের কালার হচ্ছে ব্ল্যাক ব্লু হোয়াইট এগুলো এই কালার শুধুমাত্র জেন্ডার না ন্যাশন ওয়াইজ কালার ভ্যারি করে জাতি বা ন্যাশন যেটা বলি রিজিয়ন ওয়াইজ মানে কালার ভ্যারি হয় যদি আমি বলি হচ্ছে ধরেন আফ্রিকানটা যে কালার পছন্দ করে অস্ট্রেলিয়ান ওই কালার পছন্দ করে না ভ্যারি করে রিলিজন অনুযায়ী কালার চেঞ্জ হয় মানে রিলিজন তো বুঝি ধর্ম প্রত্যেকটা ধর্মের সেপারেট সেপারেট কালার আছে আহ মুসলিম ধর্ম বলেন এখানে যারা আছেন আপনি একটু জাস্ট ইমাজিন করে দেখেন বাট মুসলিম ধর্মের হওয়ার দরকার নাই মুসলিম মানে জনসংখ্যা অধ্যাসিত যে সমস্ত কান্ট্রি গুলো আছে ইসলামিক যে স্টেট গুলো আছে এদের কালার গুলো দেখেন এদের ফ্লাগ এর কালার গুলো জাস্ট ইমাজিন করে দেখেন কোন কালারটা বলেন তো গ্রিন রাইট গ্রিন হোয়াইট গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট এই কালারটা বেশি গেত আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা হচ্ছে হিন্দু বা বুদ্ধিস্ট যারা আছেন এই সমস্ত কান্ট্রি ফ্লাগ এর কালার গুলো চিন্তা করে দেখেন রেড অরেঞ্জ এই কালার গুলো থাকে তার মানে কালার শুধুমাত্র হচ্ছে জেন্ডার না জেন্ডার ন্যাশন তারপর হচ্ছে রিলিজন এগুলো ওয়াইজ ভ্যারি করে এইজ ওয়াইজ ভ্যারি করে তো এগুলো যদি আপনি না জানেন আপনি ডিজাইন কিভাবে করবেন সাইকোলজি অফ শেপ শুধুমাত্র যে কালারের সাইকোলজি আছে তাই না আমরা ডিজাইন বিভিন্ন শেপ ব্যবহার করি শেপ গুলোর সাইকোলজিক্যাল ইস্যুজ আছে অর্থাৎ একটা ডিজাইন আপনি যে একটা সার্কেল শেপ ব্যবহার করবেন একটা লগের মধ্যে ওই সার্কেলের একটা সাইকোলজিক্যাল মিনিং আছে আমরা যে বিভিন্ন কমন যে শেপ গুলো দেখি সার্কেল তারপর ট্রায়াঙ্গেল রেকট্যাঙ্গেল পলিগন প্রত্যেকটা শেপের সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আছে কোন ধরনের লগতে কোন ধরনের শেপ ব্যবহার করলে সেটা সাইকোলজিক্যালি পারফেক্ট হবে এটা তো আপনাকে জানতে হবে না জানলে তো আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন না এটা ধরেন আমাদের কোর্স কারিকুলামের মধ্যে এগুলো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিসকাশন হয় লার্ন অ্যাবাউট টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি আপনি হচ্ছে ডিজাইনের টেক্সট এর ব্যবহার হ্যাঁ যে লেখা গুলো আমরা ডিজাইনের মধ্যে ব্যবহার করি এটাকে মূলত টাইপোগ্রাফি বলা হয় অনেক টি শার্টে দেখবেন সামনের দিকে হচ্ছে সরি 
কিছু লেখা থাকে সেটা টাইপোগ্রাফি এটা ল যখন আমরা করি ল নিচে যে কোম্পানির নামটা লিখি ওখানে টাইপোগ্রাফি এই টাইপোগ্রাফির কিছু টার্মস কন্ডিশনস আছে ডুজ এন্ড ডোন্টস আছে এগুলো সম্পর্কে জানতে হয় যে কোন ধরনের ডিজাইনে কোন ধরনের টেক্সট বা ফন্ট ব্যবহার করা যাবে একটা টেক্সটে কতটুকু ব্রেডিং স্পেস থাকতে হবে এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের টাইপোগ্রাফির মধ্যে লাগে বা ডিজাইনের মধ্যে এগুলো জানতে হয় এবং সর্বোপরি গ্রাফিক ডিজাইন প্রিন্সিপালস ডেফিনেটলি প্রিন্সিপাল দ্যাট মিন হচ্ছে গ্রামার একটা ডিজাইন করার জন্য আপনার যেমন কিছু এলিমেন্টস দরকার সেই এলিমেন্টস গুলোকে প্রপারলি ওয়েল অর্গানাইজ করার জন্য আপনার কিছু প্রিন্সিপালস দরকার অর্থাৎ আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে কি শেখানো হয়েছে লেটার এ বি সি ডি বা অ কখরাই তারপর সেই লেটার গুলো দিয়ে আমাদেরকে কি শেখানো হয়েছে সো ওয়ার্ড মেকিং এ ফর অ্যাপেল বি ফর বল সি ফর ক্যাট ডি ফর ডল এটা তো আমরা ছোটবেলায় পড়েছে এটা এখন আসলে জমানা চেঞ্জ হয়েছে যারা কিনা গ্রাফিক ডিজাইনে ক্যারিয়ার করতে চান তাদের আসলে সং জন্য নতুন বলতে পারেন নতুন সংজ্ঞা বা নতুন ফর্ম্যাট এ ফর আমি যেটা বলি সবসময়ের জন্য এ ফর এনি বি ফর বডি সি ফর ক্যান অ্যান্ড ডি ফর ডিজাইন এনি বডি ক্যান ডিজাইন যদি সে চায় যদি সে এই প্রিন্সিপালস গুলো জানে তাহলে যে কেউ ডিজাইন করতে পারবে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারে সো প্রিন্সিপালস ব্যাপারটাকে আমি আরো ক্লিয়ার করে দিই একদম রিয়েল লাইফ দিয়ে ধরেন আমার সাথে এই মুহূর্তে যারা যুক্ত আছেন আপনারা সবাই রান্না করতে চান এবং সেটা কি রান্না করতে চান কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করতে চান তো কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করতে গেলে আসলে কি কি দরকার কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করার জন্য দরকার হচ্ছে কি লাগবে বলেন এখানে কাচ্চি বিরিয়ানি কে রান্না করতে পারেন আপনি একটু কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে লিখে দেন ম্যাডাম অনেকেই আছেন উনি পার ওনার ডেফিনেটলি কেউ দেখে ভালো কাচ্চি করতে পারে আর কি কি লাগবে বলেন ওকে রাইস মিট মশালা অয়েল ঘি বাসমতি চাল সবই ঠিক আছে আপনার পাতিল লাগবে না রান্না করতে চুলা পাতিল এগুলো খেয়ে দিবে এগুলো তো এলিমেন্ট নাকি এগুলো হচ্ছে টুলস পানি তো আপনার যেগুলো বলছেন এগুলো হচ্ছে আপনার এলিমেন্টস ডিজাইন এলিমেন্টস যেগুলো আমরাকে আমরা বলি কুকিং ইনগ্রেডিয়েন্টস আর হচ্ছে যে আগুন বা হচ্ছে চুলা পাতিল এগুলো হচ্ছে টুলস দ্যাট মিন হচ্ছে আমাদের ডিজাইনিং এর সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে আমরা রান্না আমরা ডিজাইনটা করি সো আমার দরকার কিছু টুলস চুলা তারপর হচ্ছে পাতিল খুন্তি কড়াই এগুলো তারপর হচ্ছে আমার দরকার কিছু এলিমেন্টস দ্যাট মিন হচ্ছে উই রাইস মাটন অয়েল স্পাইসিস এগুলো এবং দরকার একটা প্রপার রেসিপি বা একটা প্রপার গাইডলাইন যে কখন কোনটা কিভাবে করতে হবে সো আমি আপনাদের প্রত্যেককে টুলস দিয়ে দিলাম চুলা করাই বা সবকিছু দিয়ে দিলাম আমি আপনাদেরকে সবাইকে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো সমান পরিমাণে দিয়ে দিলাম এবং আমি বললাম যে ওয়ান টু থ্রি ঘড়িটি টাইম দেখে সাথে আপনি সবাই রান্না শুরু করেন রান্না শুরু করলেন সবাই একসাথে এই মুহূর্তে আমি সহ এখানে যারা আছি নাইনটি থ্রি দেখতে পাচ্ছি না এই নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট একই সাথে রান্না শুরু করে দিলাম বিশাল মাঠের মধ্যে আমাদের একটা কম্পিটিশন হচ্ছে সবার ইনগ্রেডিয়েন্টস এভরিথিং ইজ সেম বাট ফাইনালি ফিনিশিং কি সবার একসাথে হবে রান্না কি একসাথে শুরু সবার রান্না কি একই সাথে শেষ হবে নেভার সবার রান্নার ফ্লেভার বা স্বাদ কি একরকম হবে নেভার বিকজ আমরা কেউ আসলে কোনো প্রিন্সিপালস মেনটেন করে বা কোনো রেসিপি মেনটেন করে রান্না করে নেই যার যার মতো করে করেছে এবার এই রান্না শুরু করার আগে যদি আপনাদেরকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হতো যেটাকে আমরা রেসিপি বলি যে কত কেজি চালের জন্য কতটুকু মাটন লাগবে কতক্ষণ হিট কত মিনিট হিট করতে হবে মশলা কতটুকু কি পরিমাণে দিতে হবে এরকম যে সবার একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আমি দিয়ে দিতাম এবং সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করে বা রেসিপি ফলো করে যদি সবাই রান্না করতেন তাহলে কি মোটামুটি একই রকম হতো না ফ্লেভার ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাট স্ট্রাকচারটা বা সবকিছু তো মোটামুটি একই টাইপেরই থাকতো সিমিলারিটি থাকতো একটা তার মানে যদি আমরা এই প্রিন্সিপালস মেনটেন করে ডিজাইন করি আমার ডিজাইনটা ডেফিনেটলি ভালো হবে উইদাউট প্রিন্সিপালস এর চেয়ে সো একটা ডিজাইন প্রিন্সিপালস এর মধ্যে হচ্ছে একটা ডিজাইনে আপনার কতটুকু ফাঁকা জায়গা আমি যেটাকে হোয়াইট স্পেস বলি তারপর হচ্ছে ডিজাইনের প্রক্সিমিটির ব্যাপার আছে ডিজাইন হায়ার কি ব্যাপার আছে ব্যালেন্সের ব্যাপার আছে 
অ্যালাইনমেন্টের ইস্যুজ আছে এই সমস্ত কিছু যখন প্রপারলি আপনি জানবেন তখনই আপনি একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারবেন সো ডিজাইন প্রিন্সিপালস আমাদের পুরো কোর্স ক্যারিকুলামে দেখা যায় আলাদা একটা ক্লাসই থাকে ডিজাইন প্রিন্সিপালসের এবং প্রিন্সিপালসটা যদি আপনি প্রপারলি ক্লিয়ার থাকেন তাহলেই হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনি ইম্প্রুভ করেন অনেকেই বলে স্যার আমার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি নাই ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে বাড়াবো শুধু আমি ফটোশপ ইলাস্টিটা সবই জানি কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি আসে না সো ক্রিয়েটিভিটি প্রত্যেকের ভেতরেই আছে ইস অ্যান্ড এভরি পার্সন আপনার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে যারা বলছেন যার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি নাই আপনার ক্রিয়েটিভিটির সুইচটা হচ্ছে অফ করা আছে এই যে আমার ফোনটা যখন এখন স্ক্রিনটা অফ আছে আপনার স্ক্রিনটা ক্রিয়েটিভিটির স্ক্রিনটা কি আছে অফ আপনাকে কি করতে হবে এর পাওয়ার বাটনটা জাস্ট অন করতে হবে এই সব পাওয়ার বাটন অন করলে আমার স্ক্রিনে লাইট চলে উঠছে আপনার যখন ক্রিয়েটিভিটির বাটনটাকে অন করবে তখন আপনার লাইটটা জ্বলে উঠবে এখানে এই লাইটটা বাতি জ্বালানোর জন্য ক্রিয়েটিভের বাতি জ্বালানোর জন্য কি করতে হবে আপনাকে ট্রাই করতে হবে যদি নিজে ট্রাই করতে পারেন ধরো না পারলে আপনি আমার কাছে চলে আসেন আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো কিভাবে আপনার এই পাওয়ার সুইচ টাউন করতে হবে ক্রিয়েটিভিটের আমার কাছে বলতে ক্রিয়েটিভাইটের কাছে ক্রিয়েটিভ শেপ মেকিং অর্থাৎ কিছু শেপস আছে যেগুলোকে আমরা জিওমেট্রিক শেপ বলি কমন শেপ রেকটাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল পলিগন মানে জ্যামিতিক যে শেপ গুলো আছে কিছু শেপ আছে অর্গ্যানিক শেপ কাম ফ্রম ন্যাচার কিছু শেপ আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট শেপ হ্যাঁ যেটা আপনি এক দেখায় চোখে দেখে বুঝতে পারবেন আসলে এখানে কি মিনিং বা কি লজিক আছে এই শেপ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রিয়েটিভ শেপস গুলো আপনারা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারেন এবং একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে গেলে আপনাকে এই ক্রিয়েটিভ শেপ মেকিং এর আইডিয়া গুলো জানা থাকতে হবে অ্যানালাইসিস রিসার্চ গবেষণা এর আসলে কোনো বিকল্প নেই প্রচুর পরিমাণে গবেষণা প্রচুর মানে প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে বিভিন্ন ডিজাইন দেখতে হবে একটা ডিজাইন কেন করা হলো কিভাবে করা হলো এর পেশান উদ্দেশ্য কি ছিল এগুলো নিয়ে কালারটা কেন ব্যবহার করা হলো সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে সেলফ স্টাডি বা সেলফ অ্যানালাইসিস করতে হবে যার কোনো বিকল্প নেই কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট একটা ডিজাইন আমি আমার মতো করে চিন্তা করছি আপনি আপনার মতো করে চিন্তা করছেন হয়তো বা আমার চেয়ে আপনার থিঙ্কিংটা ভালো হয়েছে তো আপনি এমন কি চিন্তা করলেন যে যেটা আমার চেয়ে আপনার আউটপুটটা ভালো হয়েছে সো এটাকে আসলে কনসেপ্ট ডিজাইন কনসেপ্ট বলা হয় ডিজাইন কনসেপ্ট হচ্ছে ওই জিনিস যেটা একটা কাস্টমারকে তার ডিজাইনের মধ্যে ধরে রাখবে দ্যাট মিন কালার শেপস প্রত্যেকটা লজিক্যাল ইউজ করতে হবে যাতে আপনার ওই ডিজাইনের মধ্যে কাস্টমার এঙ্গেজমেন্টটা অটোমেটিক হয় ইজিলি ভিজুয়াল একটা কমিউনিকেশন হয় তো ডিজাইন কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট ডেফিনেটলি জানা থাকতে হবে এবং এটা জানা থাকতে হবে ব্যাপারটা সে বাট জানতে হবে গ্রাজুয়ালি এটা ইম্প্রুভমেন্ট আসবে বিল্ড আ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আপনার সোশ্যাল কমিউনিকেশন বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা বাড়াতে হবে ইট ডাজন্ট মিন যে আপনাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড পাঁচ হাজার বানায় ফেলতে হবে ফেসবুকের বাইরে আদার্স যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে লিঙ্ক ডিন টুইটার ইনস্টাগ্রাম প্রিন্টারেস্ট এই জায়গাগুলোতে আপনার কমিউনিকেশন বাড়াতে হবে যদি আপনি প্রফেশনালি ক্যারিয়ার করতে চান ফ্রিলান্সিং ক্যারিয়ার করতে চান এই জায়গাগুলোতে ডেফিনেটলি আপনার এঙ্গেজমেন্ট কানেকশন বাড়াতে হবে ফেসবুকে যা টাইম দেন তার যে পাঁচ গুণ বেশি টাইম দিতে হবে লিঙ্ক গেনে টুইটার ইনস্টাগ্রামে ওখানকার ফলোয়ার বাড়াতে হবে কানেকশন বাড়াতে আপনার প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো ওখানে শেয়ার করতে হবে এবং এর পাশাপাশি পার্সোনাল নেটওয়ার্কও বাড়াতে হবে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির যারা আছে এরা যে আপনি ডিজাইন এটা তো তারা যে জানে আপনার রিলেটিভ কি জানে ধরেন আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে গিয়েছেন আপনি অলরেডি গ্রাফিক ডিজাইনার বাট আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি রিলেটিভ কয়জন মানুষ জানে যে আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার অনেকেই দেখবেন জানে না অথচ তাদের প্রতি মাসে প্রতি বছরে তাদের নিজেদেরই গ্রাফিক্স এর বিভিন্ন কাজ করাতে হয় এবং তারা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয় সে তাদেরকে আপনি জানাতেই পারেন যে আপনিও এই ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করছেন আপনি দশজন রিলেটিভকে জানালে দশজন আপনাকে হয়তো বা কাজটা দিবে না সেখান থেকে একজন বা দুইজন তো আপনাকে কাজ দিতে পারে সাইদুল ইসলাম ডেফিনেটলি আপনার ফ্যামিলিতে আপনি এরকম মানুষ খুঁজে পাবেন হান্ড্রেড মানুষকে টার্গেট একশো জন হচ্ছে জানে না মনে হয় যে আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার আমি আপনি বলতে ব্যক্তি মানে সবাইকে বলছি আপনি আজকে টার্গেট করে দেখেন আপনার ফ্যামিলি এরকম হান্ড্রেড পিপল খুঁজে পাবেন রিলেটিভ এর মধ্যে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি রিলেটিভ যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জব করে যাদের নিজস্ব বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে অনেকেই জানে না সেদিকে যে আপনি জানান যে যেমন উনি বললেন যে কাজ পাওয়া যায় ডেফিনেটলি আপনি যাদেরকে ইনফর্ম করলে জানালে কাজ পাবেন তবে শুধু জানালেই হবে না আপনাকে ভালো কাজও করতে হবে
মানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে লোগোটা আসলে বর্তমান সময়ের সাথে যাচ্ছে না আপনি আপনার মতো করে একটা লগো ডিজাইন তার জন্য করেন ধরেন আপনার মামা চাচা খালা ফুফা কারো একটা বা আপনার কোনো ফ্রেন্ডের আপনি এরকম ডিজাইন করে তাকে অ্যাপ্রোচ করেন যে আপনার প্রতিষ্ঠানের লগোটা আমি আমার মতো করে ডিজাইন করেছেন করেছি দেখেন তো আসলে আপনার প্রেজেন্ট ডিজাইনটা আসলে লজিক্যালি আপনার বিজনেসের সাথে লজিক্যালি যায় না এটা কারণ আপনার কাছে আপনি অ্যাজ এ প্রফেশন আপনার কাছে ডিজাইনের লজিক গুলো আছে যে পার্সপেকটিভ গুলো আপনার জানা আছে তো আপনি আপনার মতো করে একটা রিডিজাইন করেন আপনি রিডিজাইন করলে যে সেটা আপনার ওই রিলেটিভ বা আপনার ওই ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করবে ব্যাপারটা সেরকম না বাট আপনার তো একটা প্রজেক্ট ডান হলো আপনি তো একটা আপনার একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট হলো যেটাকে আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে ব্যবহার করতে পারবেন আমি কি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি কিনা এটা আপনার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন কম্পিটিশন গুলোতে অ্যাটেন্ড করেন ওয়ার্ক অন পার্সোনাল ডিজাইন প্রজেক্টস নিজের জন্য আপনি কিছু প্রজেক্ট ডিজাইন করেন ধরেন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন আপনি আপনার জন্য দশটা বিজনেস কার্ড বা ভিজিটিং কার্ড নিজের জন্য ডিজাইন করেন আপনার জন্য একটা করেন আপনার বাবার জন্য একটা করেন মায়ের জন্য একটা করেন ভাইয়ের জন্য একটা করেন বোনের জন্য একটা করেন গার্লফ্রেন্ডের জন্য একটা করেন বয়ফ্রেন্ডের জন্য একটা নিজেদের জন্য কিছু প্রজেক্ট ডিজাইন করেন স্যাম্পল প্রজেক্ট আপনার স্কিল ইম্প্রুভ হবে এখান থেকে যে ডিজাইন গুলো ভালো লাগবে আপনার কাছে দশটা করলে দশটাকে আপনি এবার মার্ক করেন নিজেকে নিজের ডিজাইনকে নিজে মার্ক করেন আউট অফ ফাইভ অর আউট অফ টেন এখান থেকে হয়তো তিনটা ডিজাইনকে আপনার কাছে ভালো লেগেছে দশটা থেকে ওই তিনটাকে আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে অ্যাড করেন যে পোর্টফোলিওটা আপনি পাবলিকলি সবার সাথে শেয়ার করছেন পোর্টফোলিও ডেফিনেটলি যদি আপনি প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চান আপনার একটি স্ট্রং পোর্টফোলিও লাগবে যদি গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে আপনি ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার করছেন আপনার একটা পোর্টফোলিও লাগবে এবং এগুলো একদিনে হবে না সময় নিয়ে করতে হবে চুজ দ্য রাইট প্ল্যাটফর্ম আপনি আসলে কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে চান সেটা আপনাকে চুজ করতে হবে দুইটা প্ল্যাটফর্ম মেজার একটা হচ্ছে অনলাইন একটা হচ্ছে অফলাইন দেখ আমরা যেটাকে বলি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আর একটা হচ্ছে লোকাল মার্কেট আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করবেন নাকি লোকাল মার্কেটে কাজ করবেন যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করেন তাহলে কোন মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন কারণ মার্কেট প্লেসের ভ্যারাইটি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মার্কেট প্লেস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস ক্লায়েন্ট সাইকোলজি মার্কেটের টার্মস কন্ডিশন পলিসি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেটা আপনাকে চুজ করতে হবে যে আপনার জন্য কোনটা বেটার আপনি কোনটাতে কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করবেন যদি চুজ করতে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মেন্টর আছে মেন্টর আপনাকে হেল্প করবে যে আসলে আপনার জন্য কোন মার্কেটটা ভালো সাপোজ এখানে ধরে নিচ্ছি কেউ আছেন অলরেডি কোন একটা প্রফেশনে আছেন জব করছেন নয়টা ছয়টা অফিস করছেন বাট আপনি চাচ্ছেন এর বাইরে কিছু একটা করতে আপনি ফ্রিল্যান্সিংটাকে আপনি একটা প্রফেশন হিসেবে নিতে যাচ্ছেন এমন কেউ কি এই মুহূর্তে আছেন আমার সাথে যুক্ত যে আপনি একটা জব করছেন জবের পাশাপাশি আপনি ফ্রিল্যান্স প্রফেশন আপনার ক্যারিয়ারটা করতে চাচ্ছেন ওকে সো অনেকেই আছেন এখানে যারা রেসপন্স করছেন এবার আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনি যদি আমি যদি আপনাকে বলি যে ফ্রিল্যান্সিং মানে হচ্ছে আপনাকে রাত জেগে কাজ করতে হবে সো আপনার কিন্তু রাত জেগে আপনি কাজ করতে পারবেন না যতই আপনি বলেন কেন পারবেন না আপনি যত রাত যাবেন আপনার কাছে সকাল নয়টার ভেতরে তো অফিসে ঢুকতেই হবে অফিসে ঢুকে আপনাকে আপনার কাজ কমপ্লিট করতে হবে এখন আপনি যদি রাত জেগে কাজ করেন সকালবেলা আপনি হচ্ছে অফিস রাইট টাইম অফিসে যেতে পারবেন না অফিসে জেলে আপনি অফিসে গিয়ে ঝিমাবেন বা ঘুমাবেন একদিন দুই দিন তিন দিন আপনি পারবেন বা তারপরে কিন্তু আপনার মধ্যে এই ইস্যুটা চলে আসবে হবে না তাহলে আপনার দ্বারা মানে আপনার জন্য সব মার্কেট প্লেস না আপনি অফিসে কাজ করছেন অফিসে বসে আপনি অফিসের কাজ করছেন ওই সময় আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে মেসেজ দিল আপনি রাতে একটা কাজ ক্লায়েন্টকে দিয়ে আসেন ক্লায়েন্ট আপনাকে সাপোজ আপনি দুইটা বা তিনটার সময় ক্লায়েন্টকে ফাইলটা দিয়েছেন তারপর আপনি ঘুমিয়ে গিয়েছেন সকালবেলা অফিসে আসেন এবার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশ টাইম দুপুর বারোটা বা একটার দিকে আপনার ক্লায়েন্ট নগুলো দিয়ে আমার কাজটা একটু ইমিডিয়েট চেঞ্জ করে দাও এই কারেকশনগুলো করে দাও আপনি তো করতে পারবেন বিকজ আপনি তো অফিসে আছেন অফিস তো আপনার অফিসে বসে পার্সোনাল কাজটা আপনার অফিসে আলাও করবে না তো আপনি কি করবেন একদিন করলেন দুই দিন করলেন চুপি চুপি করলেন আপনার বস বা সিনিয়র দেখলো না বাট এটা নৈতিকতার দিক থেকে আপনি কাজটা ঠিক করছেন কেনা আপনি যদি কোন অফিস ওনার হয়ে থাকেন বা সিও হয়ে থাকেন আপনার অফিসে কোন এমপ্লয় যদি কাজটা করে আপনি সেটাকে অ্যালাউ করবেন কেনা কেউ করবে না তাহলে আপনার জন্য সব মার্কেট প্লেস না আপনাকে ওই মার্কেট প্লেস খুঁজে বের করতে হবে ওই মার্কেটে আপনাকে কাজ করতে হবে যেখানে ক্লায়েন্টের সাথে এরকম কমিউনিকেশনের কোন ইস্যুস নাই আপনি
বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ছয়টার মতো অফিস করেন তারপরে বাসায় এসে ফ্রেশ ট্রেস হয়ে হয়তো আপনি রাত আটটার দিকে কাজে বসেন বা ডিনার কমপ্লিট করে নয়টার দিকে বসেন দশটা এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত আপনি এই দুই আড়াই তিন ঘন্টা কাজ করতে পারেন তো আপনাকে ওই মার্কেট প্লেস ইউজ করতে হবে যেখানে প্রতিদিন আপনি দুই আড়াই তিন ঘন্টা কাজ করে আপনি কিছু ডিজাইন দিনে একটা বা দুই দিন মিলে একটা ডিজাইন বা তিন দিনে বসে একটা ডিজাইন আপনি কমপ্লিট করলেন সেই ডিজাইনটা আপনি বিভিন্ন মার্কেটে সাবমিট করবেন সেই ডিজাইন বিক্রি হবে আপনি সেখান থেকে একটা রেভিনিউ পাবেন এটা আপনার দ্বারা পসিবল এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে না আপনি ফাইভারে কাজ করেন আপরকে কাজ করেন তখন আপনাকে অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করতে হবে ট্রুলি কারণ ওই মার্কেট প্লেস গুলোতে ডিরেক্ট ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করে কাজ করতে হয় এবং ক্লায়েন্টের টাইম অনুযায়ী আপনাকে কাজটা করতে হবে তখন আপনাকে রাত জাগতে হবে আপনাকে অফিস করতে হবে এবং এইটা যদি ব্যালেন্স করতে পারেন তো ফাইন আর যদি ব্যালেন্স করতে না পারেন তাহলে আপনার জন্য ওই ধরনের মার্কেট প্লেস বাট কোনটা আপনার জন্য বেটার হবে সেটা আপনাকে চুজ করতে হবে এবং চুজ না করতে পারলে আমার আমরা যারা মেন্টার আছে আমরা আপনাকে অবশ্যই সাপোর্ট দেবো এই জায়গাটাতে টাইম ম্যানেজমেন্ট সময়ানুবর্তিতা ছোটবেলায় আমরা পড়েছি বা আমাদের সিলেবাসে ছিল তাই না ফারাবি ইসলাম শিফাত আপনি বলছেন স্টুডেন্ট আমি অল টাইম ফ্রি স্টুডেন্ট কিভাবে অল টাইম ফ্রি আপনার যখন এক্সাম থাকবে তখন কি আপনি ফ্রি হাউ হাউ দিস পসিবল আপনি ফ্রি অল টাইম আপনি এক্সাম আছেন আপনার পড়াশোনা আছে না ভার্সিটি আছে না আপনি যখন এক্সাম হলে বেশি এক্সাম দিচ্ছেন না তখন আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কাজের আপডেট দিতে বলবে আপনি এক্সাম দেবেন নাকি কাজের আপডেট দেবেন এখন না হয় এক্সাম শেষ বাট পড়াশোনা তো শেষ না সো টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে মূল ব্যাপার হ্যাঁ অর্থাৎ আপনাকে রাইট টাইমে কাজ হ্যান্ড ওভার করতে হবে যদি কোন একটা কাজ করতে আপনি মনে করেন দশ ঘন্টা সময় লাগবে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পনেরো ঘন্টা সময় চেয়ে নেবেন কিন্তু দশ ঘন্টার টাইম আপনি বারো ঘন্টা বসে ডেলিভারি দেবেন আপনি আগে থেকে এক্সট্রা টাইম নিয়ে নেবেন যদি মনে করেন একটা ডিজাইন বা একটা কাজ করতে আপনার পাঁচ দিন সময় লাগবে আপনি প্রয়োজনে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সাত দিন সময় চেয়ে নেন কিন্তু পাঁচ দিনের কাজটা আপনি পাঁচ দিনের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া যায় কারণ আপনার আমার জন্য পাঁচশো একশো টাকার প্রজেক্টের জন্য মানে পঞ্চাশ একশো ডলারের প্রজেক্টের জন্য ক্লায়েন্ট কিন্তু দিনের পর দিন রাতের পর রাত ওয়েট করবে না এবং যদি আপনি এই প্রফেশনে এসে ক্লায়েন্টের সাথে টাইম নিয়ে খেলা করেন ক্লায়েন্ট আপনাকে একদম শেষ করে দিবে শেষ করে দিবে বলতে আপনার নামে তার মামলা করতে পারবে না ও আপনার এগেনস্টে মার্কেট প্লেসে একটা রিপোর্ট করে দেবে এই ফ্রিলেন্সার ওর সময় জ্ঞান নাই আমার প্রজেক্ট নিয়ে আমাকে অনেক প্রজেক্ট ডিলে সাবমিট করেছে এবং আমার এটাতে প্রবলেম আছে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান না হয়ে গেলেও আপনার হচ্ছে অ্যাকাউন্টে হয়তো বা কোনো ধরনের একটা ওয়ার্নিং চলে আসবে ফার্দার আপনার কাজ পাওয়াটা অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে তো এই কাজটা কখনোই করবেন না যদি কোনো ইনসিডেন্ট হয় যে আপনি রাইট টাইমে কাজটা ডেলিভারি দিতে পারছেন না একদম নিজের অ্যাপোলজি নিয়ে ক্লায়েন্টের কাছে সরিটা বলে দেবেন যে ভাই আমি সরি আমি আনফর্চুনেটলি আমার এই ইস্যুর জন্য আমি হচ্ছে তোমাকে রাইট টাইমে কাজটা ডেলিভারি দিই আপনি যদি সরি বা গিল্টি ফিল করেন এগুলো ক্লায়েন্টরা ম্যাক্সিমাম টাইম এগুলো ক্লায়েন্টরা স্যাক্রিফাইস করেন মেনটেন প্রফেশনালিজম আপনাকে অবশ্যই প্রফেশনালিজম মেনটেন করতে হবে সেটা সব জায়গাতে লোকাল মার্কেট কাজ বলেন আপনার হচ্ছে ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস বলেন লোকাল জব বলেন প্রত্যেক জায়গাতে আপনাকে প্রফেশনালিজমটা মেনটেন করতে হবে শোয়িং সিনসিয়ারিটি আপনি যে প্রজেক্টের প্রতি সিনসিয়ার এটা অবশ্যই আপনাকে শো করতে হবে কাজের প্রতি বোঝাতে হবে অর্থাৎ সিনসিয়ারিটির ব্যাপারটা হচ্ছে ধরেন আপনাকে ক্লায়েন্ট একটা কাজ দিলে বললো কারেকশন দিচ্ছি এরপরে আর কোনো খবর নাই ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা মেসেজ দিল আপনি সেটা সিন করে কোনো রিপ্লাই দিচ্ছেন না এগুলো যেমনটা আনফ্রফেশনালিজম পাশাপাশি এগুলো আসলে কোনোভাবেই আপনি যে সিনসিয়ার এটা প্রকাশ করেন না সেগুলো অবশ্যই আপনাকে করতে হবে অ্যান্ড কর্পোরেট ম্যানার্স অবশ্যই আপনার কর্পোরেট ম্যানার্স কর্পোরেট ইটেক্স গুলো জানা থাকতে হবে এবং এই যে ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিসকাস করছে এগুলো কোনোটাই আসলে রাতারাতি সম্ভব না দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করতে 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 এগুলো আসবে ফাইন্ড স্কিলড মেন্টর সো ফাইনালি আপনাকে কোনো না কোনো মেন্টরের কাছ থেকেই শেখাটা বেটার এই মেন্টর বলতে আমি বলছেন আপনাকে ক্রিয়েটিভিটি থেকে কোর্স করতে হবে আপনি যদি ইউটিউব থেকে শিখেন ইউটিউব আপনার মেন্টর 
যদি আপনি কোন অনলাইন কোর্স থেকে শিখেন মানে অনলাইন টিউটোরিয়াল ব্রাইট স্কিলস আছে লিন্ডা আছে কোর্সেরা আছে এরকম প্ল্যাটফর্ম থেকে শেখেন সেই হচ্ছে আপনার মেন্টর যদি আপনি কোনো বই পড়ে শেখেন সেটাই হচ্ছে আপনার মেন্টর এবং সেই মেন্টর যাতে স্কিল মেন্টর হয় সেই দিকে আসলে আপনাকে ফোকাস থাকতে হবে যারা চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেন্স করছেন আমি কোয়েশ্চেন্স এর আনসার দিব বাট আমার শেষ হওয়ার পরে গেট দ্য রাইট এডুকেশন আপনাকে আসলে স্কিল মেন্টর ডেফিনেট আপনাকে রাইট এডুকেশনটাই দিবে মেন্টর যদি স্কিল না হয় তাহলে আপনি প্রপার এডুকেশন কিন্তু পাবেন না এবং রাইট এডুকেশন বলতে এটা আসলে সময় উপযোগী হতে হবে ধরেন এখন দুই হাজার বাইশ সাল না এখনো শেষ হয়নি দুই মাস হাতে আছে কিন্তু আমাদের হাতে এখনো দুই মাস আছে বাট অ্যাডোবি কিন্তু তার টু থাউজেন্ড মানে দুই হাজার তেইশ ভার্সন রিলিজ করে দিয়েছে দুই হাজার বাইশ শেষ হয়নি বাট অ্যাডোবি তেইশের ভার্সন রিলিজ করে দিয়েছে এখানে আপনি যদি এই আপডেট জিনিস না শিখেন আপনি তো ব্যাকডেটেড হয়ে যাবেন এই জন্য রাইট টাইমে রাইট জিনিসগুলো আসলে শিখতে হবে ফাইভ সায়েন্স অফ এ গুড গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স অর্থাৎ পাঁচটা সাইন আছে যে এই সাইনগুলো যদি যে কোনো কোর্সে থাকে ডেফিনেটলি আপনি ধরে নিতে পারেন সেটা আপনার জন্য বেস্ট হবে অর্থাৎ কোন কোর্সে এনরোল যদি আপনি হতে চান তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে নেবেন নাম্বার হচ্ছে ডাইভার্স কোর্স অ্যান্ড কারিকুলাম অর্থাৎ যেটা আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে যে সময়ের সাথে সময় উপযোগী হচ্ছে কোর্স কারিকুলাম আপডেটেড কোর্স কারিকুলাম আপ টু ডেট টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি অর্থাৎ আপনাকে যে টুলস বা টেকনোলজি শেখানো হবে সেটা যেন আপ টু ডেট হয় অর্থাৎ দুই হাজার এসে যদি আমি আপনাকে দুই আপডেট মানে সফটওয়্যার ভার্সন শেখাই তাহলে যেমন আপনি আপ টু ডেট হতে পারবেন না এবং আপনাকে আপনি কিন্তু লেটেস্ট টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে হবে আমি দুই যেহেতু দুই হাজার ভার্সন রিলিজ হয়েছে তো বেটার হচ্ছে দুই হাজার আপডেট কী কী আসছে এবং এই তেইশ ভার্সনে কারা কারা শেখাচ্ছে সেই দিকে আপনাকে ফোকাস করে তাহলে আপনি আপডেটেড জিনিসগুলো শিখতে পারবেন অ্যালাইনমেন্ট উইথ ইন্ডাস্ট্রি এবং আপনাকে যে টুলস মানে প্রজেক্টগুলো শেখানো সেই প্রজেক্টগুলো সেই ইন্ডাস্ট্রিতে ডিমান্ড কতটুকু আপনি কি এমন কিছু প্রজেক্ট এমন কিছু কাজ আমি শেখালাম যেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে ওই কাজগুলো পুরাতন হয়ে গিয়েছে ওই কাজগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে এখন আসলে ওরকম ডিমান্ড নেই তাহলে কিন্তু আপনার খুব ভালো শিখেও খুব ভালো বা খুব বেশি একটা দূর আপনি যেতে পারবেন না হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্সেস হাতে কলমের শিক্ষা যেটাকে বলা হচ্ছে যে আসলে আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু প্রজেক্ট দেখানো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টগুলো কিভাবে দেখানো হচ্ছে এবং এক্সপেরিয়েন্সড মেন্টর আপনার যে মেন্টর আছে সে মেন্টর আসলে কতটুকু এক্সপেরিয়েন্সড হ্যাঁ সে আপনাকে কিভাবে শেখাচ্ছে মেন্টরের প্রিভিয়াস স্কিল দেখেন বা আদার্স ফিডব্যাক দেখে তারপর হচ্ছে আপনি শেখা শুরু করেন সো ইউটিউব থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক ডেফিনেটলি সেই চ্যানেলের আসলে ভিডিও কোয়ালিটি চ্যানেলের আপডেটেড গুলো এগুলো দেখে তারপরে হচ্ছে করবেন আর যদি কোনো কোর্স এ এনরোল করেন সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবেন মোস্ট ইউজ সফটওয়্যার ইন গ্রাফিক ডিজাইন অবশ্যই এগুলোর পাশাপাশি আপনার কিছু সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এর মধ্যে হলো অ্যাডোবি ইলাস্টেটর যেটা কিনা ডিজাইনের খুবই ট্রেন্ডি অ্যান্ড পপুলার সফটওয়্যার ভেক্টর গ্রাফিক্স এর যে ডিজাইন গুলো হয় এগুলো সব ইলাস্টেটারে বেশিরভাগ ইলাস্টেটারে হয় এবং ডিজাইনারদের পছন্দের প্রথম তালিকায় হচ্ছে ইলাস্টেটার আছে তারপর হলো অ্যাডোবি ফটোশপ ফটো এডিটিং এর সফটওয়্যার স্টুডিও গুলোতে বা ফটো এডিটিং এর কাজ যারা করে তারা এই ফটোশপ সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে ইন ডিজাইন মাল্টিপল পেজ বা পাবলিকেশন বের যে ডিজাইন গুলো হয় সেগুলো আসলে ইন ডিজাইনের মাধ্যমে হয় মাল্টি পেজের কাজগুলো ব্যানার সরি বুক ম্যাগাজিন নিউজ লেটার প্রসপেক্টাস ক্যাটালগ এই টাইপের মাল্টি পেজের কাজগুলো ইন ডিজাইনে হয় ফর হোম কারা শিখতে পারবে স্টুডেন্ট হাউস ওয়াইফ এনি সার্ভিস হোল্ডার এবং আদার যে কোনো প্রফেশনের মানুষ যে কিনা কম্পিউটার বেসিক টুকু জানে কম্পিউটার চালাতে পারে তার হাতে প্রতিদিন যদি কেউ বলে যে ভাই আমি প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় দিতে পারি আমি বলবো ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আপনার কিচ্ছু দরকার নাই অর্থাৎ আপনার একাডেমিক কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ফোকাস করার দরকার নেই আপনি কোন লাইনে পড়াশোনা করে আসছেন এটা এখানে কোনো ম্যাটার করছে না আপনি ড্রয়িং জানেন না পেন্টিং জানেন না আঁকা আঁকি কিচ্ছু পারেন না দরকার নেই আপনি আমাকে প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন ঘন্টার সময় দেবেন এবং আপনি কম্পিউটারের বেসিক নলেজটুকু আপনার আছে এতটুকু আপনি আমাকে এনশিওর করেন আমি বলছি ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ইন গ্রাফিক ডিজাইন বাকিটা আমি আপনাকে তৈরি করে নেব কিন্তু আমি বলতে আমরা ক্রিয়েটিভিটি আপনাকে তৈরি করে নেব কিন্তু আপনাকে আমাদের দিয়ে ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে আমরা ঠিক যেভাবে যেভাবে বলবো মেন্টর ঠিক আপনাকে যেভাবে গাইড করবে আপনাকে মেন্টরের গাইডলাইন ফলো করতে হবে যখন আপনি কোনো মেন্টরের আন্ডারে চলে আসবেন তখন ওই মেন্টরের ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করাটাই বেটার আপ
করছেন ঠিকই ক্লাস করেন পাশাপাশি আপনি আবার ইউটিউব থেকেও একটা কোর্স করছেন অনলাইনে অন্য আরেক জায়গায় তে আরেকটা কোর্স তখন আপনি কিন্তু একটা হজর বড় অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবেন যদি কোনো কোর্স কোন একটা জায়গা থেকে সেটা ইউটিউব হোক বা যে কোনো জায়গা থেকে কোন একটা কোর্স স্টার্ট করে ওটাকে এন্ড করে দেন আপনি আরেকটা স্টার্ট করেন বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রেশার দেখতে প্রবলেম এখান থেকে একটু শিখি ওখান থেকে একটু করি এখানে যাই একদিন দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন ক্লাস করে দিন ভালো লাগে না এর চেয়ে আমি নিজে ভালো এগুলো করতে গিয়ে আসলে কোনোটাই ফাইনালি করা হয় না এবং একটা সময় গিয়ে আপনি নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যান যেটা আমি মনে হয় পারবো না আমাকে দেওয়া হবে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো আমি আমি আমার জায়গা থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে যেটা বলি এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে বাট যারা যে মেন্টরের আন্ডারে থাকে তার ইনস্ট্রাকশন যদি ফলো করে ডেফিনেটলি কোনো না কোনো একটা গতি তার হয় এবং ওই কোন মেন্টরের আন্ডারে যাবেন সেটা আগে আপনাকে চুজ করতে হবে শুরুতেই বলেছি যে মেন্টরকে আগে আপনি দেখে নেবেন যে মেন্টরের কাছে আছে সে মেন্টর আসলে আপনাকে কতটুকু ভালো শেখাচ্ছে বা তাদের কারিকুলামটা কি সো গ্রাফিক ডিজাইন শিখে যারা ফ্রিলেন্সিং করতে চান সম্ভব ফ্রিলেন্সিং হচ্ছে একটা মুক্ত পেশা আপনি সারাদিনের কাজের পরে যেটা যারা বলুন অনেকে জবে আছেন আপনি সারাদিনের কাজ করার পরে আপনি একটা ইনকাম সোর্স জন্য ফ্রিলেন্সিং করতে পারেন তবে ফ্রিলেন্সিং আসলে শুধুমাত্র ফ্রিলেন্সিং শেখার কোনো ব্যাপার নেই ফার্স্ট আপনি কি স্কিল হতে হবে সেটা গ্রাফিক ডিজাইন হোক ইউআই ডিজাইন হোক মোশন গ্রাফিক্স হোক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হোক ইউটিউব মার্কেটিং হোক এনি আপনাকে আগে স্কিল হতে হবে সেই স্কিলটাকে আপনি ফ্রিলেন্সিং এর মাধ্যমে পরিচিত ফ্রেন্ড ফ্যামিলিটি করি বাটসোর্সিং করে না সে করে ফ্রিলেন্সিং বাট বলে আউটসোর্সিং ফ্রিলেন্সিং এবং আউটসোর্সিং মুদ্রের এপিট পেট যেটা এক না যখন আমি নিজে কারো আন্ডারে কাজ করছি তখন আমি ফ্রিলেন্সিং করছি আর আমি যখন কাউকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি তখন আমি আউটসোর্সিং করছি নিজের সোর্স এর বাইরে অন্য সোর্স থেকে কোনো কাজ করিয়ে নেই এটা হলো আউটসোর্স বেসিক্যালি আমরা যাদের কাজ করি তাই আমাদের যারা ক্লায়েন্ট ওরা আউটসোর্সিং করে এবং আমরা ফ্রিলেন্সিং করি মার্কেট প্লেস ভ্যারাইটিস টাইপস অফ মার্কেট প্লেস আছে এখানে যদিও বারো থেকে পনেরোটা মার্কেট প্লেসের নাম দেওয়া আছে বা যেটা আপনি লিস্ট করা শুরু করেন হান্ড্রেড প্লাস মার্কেট প্লেস আছে যেখানে চাইলে একজন ফ্রিলেন্সার কাজ করতে পারে বাট অনেস্টলি যদি বলি অ্যাট এ টাইম একজন ফ্রিলেন্সার অনেকগুলো মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারে না ম্যাক্সিমাম দুই থেকে তিনটা মার্কেটে সে সিঙ্গেল যদি কাজ করে করতে পারে আর যখন দেখা যায় র্যান্ডমলি কাজ করতে করতে একটা সিচুয়েশন যখন আসে যে তার সব মার্কেট থেকে সম্ভবে কাজ আসে তখন দেখা যায় শেয়ার ফ্রিলেন্সার থাকে না সে তখন আউটসোর্সার হয়ে যায় অর্থাৎ কাজ নিয়ে এসে অন্য কাউকে দিয়ে কাজ कम्युनिकेशन करते पुरो बेपार्केट प्लेस क्लस गो प्रैक्टिकल जो दिन पर्त मार्केट प्लेस अवस्था कतरी करते पड़े तुम मेन्टर ए क्रिएटिविटी आपके सपोर्ट दिवे তবে ওই যে বললাম মেন্টর ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে আপনার প্রত্যেকটা আপডেটস আপনাকে মেন্টরকে ইনফর্ম করতে হবে আমি আপনাকে বললাম যে আপনি এই এই ওয়েতে কাজ করেন আপনি সেই ওয়েটাতে না গিয়ে আপনি আপনার মতো করে কাজ করছেন তাহলে তো আপনি হবে না তো আমাদের যারা মেন্টর আছে প্রত্যেকে মার্কেট প্লেসে কাজ করে প্রত্যেকেরই মার্কেট প্লেসের সম্পর্কে ধারণা আছে আপডেটস গুলো তারা জানে তো তারা যে ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছে এগুলো সম্পর্কে আপনাকে ধারণা থাকতে হবে মার্কেট ডিমান্ড অফ গ্রাফিক ডিজাইনার আদৌ কি মার্কেটে ডিমান্ড আছে গ্রাফিক ডিজাইনার ডিমান্ড আছে বাট সাপ্লাই নাই স্কিলড ডিজাইনারের ডিমান্ড আছে বাট স্কিল ডিজাইনারের সাপ্লাই নেই অ্যামেচার ডিজাইনার হলে শুধুমাত্র যদি টুলস জানে তাদের তো আসলে মার্কেটে স্পেস নাই অর্থাৎ মার্কেটের যে পরিমাণে নিডস আছে মার্কেটে যে পরিমাণে গ্যাপ আছে বা যে পরিমাণে কাজ আছে সেই পরিমাণে স্কিল পার্সন নেই আমি যদি বলি প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ যেহেতু এখানে বেশিরভাগই ফ্রেশার বাট আমি কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করার জন্য বলছি না আমি জাস্ট আপনার কাছ থেকে একটা ইনফরমেশন শেয়ার করছি সারা ওয়ার্ল্ডে যে পরিমাণে কাজ হয় ইয়ারলি তার ম্যাক্সিমাম যদি বলি ফোরটি কাজ মার্কেট প্লেসে হয় 
বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট কাজ কিন্তু আউট অফ দ্য মার্কেট হয় মার্কেট প্লেসের বাইরে পার্সোনাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে এজেন্সি কমিউনিকেশনের মাধ্যমে হয় কিন্তু ফ্রেশার যারা কিনা ইউটিউবে দশ দিন ভিডিও দেখেছে পনেরো দিন এক মাস দুই মাস তিন মাস ভিডিও দেখেছে শুধুমাত্র টুলস জানে ফটোশপ ক্লাস সেটআপ এই টুলস গুলো সে অপারেট করতে পারে নিজের ইউনিকনেস ইউনিক আইডিয়াটা নেই এরা ফাইভ এর অ্যাকাউন্ট করে ফেলছে আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট করে ফেলছে ধুমধাম বিভিন্ন জায়গাতে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট করে এই গিক বিভিন্ন কিছু ক্রিয়েট করে আলটিমেট কাজ পাচ্ছে না এরাই মার্কেটটাকে নষ্ট করছে এবং এরাই দিন শেষে রিউমার্স হয়েছে না মার্কেট প্লেসে কাজ নাই আমরা তো দেখি মার্কেটে প্রচুর কাজ মার্কেটের সেই মার্কেটের বাহিরে আরো কাজ বেশি বাংলাদেশের মার্কেটে তো জানেন মার্কেট ভ্যালু কত বাংলাদেশের মার্কেট সাইজ এই শুধু আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনের অবাক হয়ে যাবেন শুধু বাংলাদেশের মার্কেট সাইজ যদি বলে কয়েকশো কোটি টাকা ইয়ারলি কয়েকশো কোটি টাকা বাংলাদেশের মার্কেট ভলিউম এই শুধুমাত্র গ্রাফিক ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে যদি বলে এখানে জব করেন কারা কারা আছেন একটু যদি রেসপন্স করতেন যে জব করেন অফিসে অনেকেই আছেন সাদিয়া শাহনায়দ আছেন গ্যালাক্সি এস এটা আপনি কি জানেন আপনার যে কামাল মিস্টার কামাল অপো এসিস অনেকেই আছেন আপনার অফিসে সারা বছরে কত লক্ষ বা কত হাজার টাকার গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ হয় এই ডেটা কি আপনার কাছে আছে না থাকলে আগামীকাল অফিসে কি আপনার এইচআর ব্যাডমিন যে আছে যে এই সেক্টরে তার কাছে শুনে দেখেন যে ভাই বা স্যার সারা বছরে আমাদের অফিসে অ্যাপ্রক্স কত টাকার কাজ করায় গ্রাফিক্স এর শুনে দেখবেন অবাক হয়ে যাবেন আপনার অফিসে যতগুলো স্টাফ আছে এদের নর্মালি যদি বলি এদের ভিজিটিং কার্ড আইডি কার্ড লেটার প্যাড বিভিন্ন কিছু স্টুডেন্ট যারা আছেন যারা ভার্সিটিতে পড়েন আপনি যে একটু খেয়াল করে দেখেন তো আপনার ভার্সিটির বছরে আপনার হচ্ছে প্রমোশনের জন্য কত লক্ষ টাকার ডিজাইনের এলিমেন্ট তারা ব্যবহার করে ব্যানার পোস্টার ফেস্ট এই সেই মিলিয়ে এর একটা টাকাও কি কোনো মার্কেট প্লেসে হয় মানে এই যে কাজগুলো আমাদের লোকাল বাংলাদেশের যে কাজগুলো হয় এগুলো কেউ কি আপওয়ার্ক ফাইভার ফ্রিলান্স এই সমস্ত মার্কেট প্লেসে করে নাকি লোকালি করায় এর এই কাজের এই বলি বিগ বলি কাজের ডিজাইনার কারা বাংলাদেশের ডিজাইনার লোকাল এজেন্সি বা প্রিন্টিং প্রেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিলান্সার বা হচ্ছে লোকাল যারা জব করছে ডিজাইন হিসেবে এরাই তো এর একটা টাকাও কিন্তু কোনো মার্কেট প্লেসে যাচ্ছে না এটা যদি বাংলাদেশের সিনারিও হয় তাহলে সারা ওয়ার্ল্ডের সিনারিও কি ফোর্টি পার্সেন্ট কাজ মার্কেটে হয় বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট কাজ এরকম ভাবেই হয় কিন্তু ওই যে বললাম ফ্রেশার যারা ফ্রেশারদের মধ্যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট ওই ফোর্টি পার্সেন্ট কাজের পিছনে ছুটতে থাকে এবং তারা বলে কাজ পায় না তারা তো কাজ পাবে না ফোর্টি পার্সেন্টের মধ্যে তো কম্পিটিশন বেশি ফোর্টি পার্সেন্টের মধ্যে অনেক স্কিলড পার্সন আছে তারাই কাজ পাচ্ছে না আপনি ফ্রেশার হিসেবে কাজ পাবেন কিভাবে তার উপরে আপনার ডিজাইন প্রিন্সিপালস জানা নেই আপনি শুধুমাত্র টুলস জানেন কমিউনিকেশনের জায়গাটা উইক টাইম ম্যানেজমেন্ট ফলো করেন না তা আপনি তো কাজ পাবেন না এই জন্য ক্যারিয়ার করার জন্য ফার্স্ট আপনাকে স্কিল হতে হবে সময়ের সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে ডিজাইন প্রিন্সিপাল মেনটেন করে ডিজাইন করতে হবে কম্পোজিশন ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং আপনি যদি মার্কেট প্লেসে ট্রাই করেন আপনার নিজের একটি স্ট্রং পোর্টফোলিও ডিজাইন করেন এবং আপনি এই ফোর্টি পার্সেন্টের বাইরে যে সিক্সটি পার্সেন্ট যে ফাটকা জায়গাটা আছে ওই জায়গার জন্য আপনি ট্রাই করেন ডেফিনেটলি অল্প সময় আপনি কাজ পেয়ে যাবেন এই সিক্সটি যে ফাঁকা মাঠ আছে মাঠের সন্ধান আপনি কই পাবেন এই ফাঁকা মাঠের সন্ধান পেতে গেলে তো আপনাকে ক্রিয়েটিভিটির কাছে আসতে হবে এই যে আমাদের কোর্স কারিকুলাম এই কারিকুলামটা যদি ফলো করেন দ্যাট মিনস যদি আপনি ক্রিয়েটিভিটি থেকে গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করেন তাহলে ডিজাইনার হওয়ার জন্য যা কিছু দরকার সবই আপনি মোটামুটি এখানে পেয়ে যাবেন আমাদের কোর্স কারিকুলাম জাস্ট একটা সামারি ওভারভিউ এখানে দেয়া আছে আমাদের টোটাল ফোর সিক্স মান্থের কোর্সে ফোরটি এইট প্লাস ক্লাস হয় আমরা পাওয়ার পয়েন্ট ইলাস্ট্রেটার ফটোশপ ইন ডিজাইন এই চারটা সফটওয়্যার আমরা এখানে কাভার করি ডিজাইন ফান্ডামেন্টাল তারপর হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের ক্লাস হয় ডিজাইন টুলস ডিজাইন এলিমেন্ট ডিজাইন প্রিন্সিপাল কালার সাইকোলজি তারপর হচ্ছে টাইপোগ্রাফি বিভিন্ন প্রজেক্ট পোর্টফোলিও এক্সাম ফটোশপের কিছু ক্লাস ইমেজ এডিটিং এবং কিছু প্রজেক্টস ইন ডিজাইন বিভিন্ন মার্কেট প্লেসগুলো এবং এই যে প্রজেক্টগুলো যে প্রজেক্টগুলো আসলে ট্রেন্ডি বা যেগুলো মার্কেটে ডিমান আছে সবগুলোই আসলে আমাদের এই সিক্স মান্থ কারিকুলামের মধ্যে আছে বাট যদি এই কারিকুলামটা আপনারা ফলো করেন মেন্টন ইনস্ট্রাকশন যদি ফলো করেন ডেফিনেটলি আপনারা আপনাদের মার্কেট তৈরি করতে পারবেন মার্কেটে আপনাদের পজিশন তৈরি করতে পারবেন কাজের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ হবে এতটুকু নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি বিকজ আমাদের কারিকুলাম তো ওভাবে করেই সাজানো হয়েছে তবে এই কারিকুলাম এনরোল হওয়ার জন্য আপনার প্রিভিয়াস কোনো নলেজ 
ওরকম ভাবে লাগবে না ডিজাইনের প্রতি শুধুমাত্র আপনার কম্পিউটার বেসিক টুকু জানা থাকতে হবে পাশাপাশি প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হবে এই টাইম ফ্রেমটা আপনার লাগবে যদি প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করেন এবং যদি আপনার কম্পিউটার বেসিক জানা থাকে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আমি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি এবার যদি আপনাদের কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকে সেগুলো করেন এবং অনেকেই চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করেছেন আমি সেগুলো রিপ্লাই দিচ্ছি আর আমি আপুকে বলছি অনেকে আমাকে পার্সোনালি নক দিচ্ছেন কোর্স ফি অ্যান্ড আদার্স ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সো বেটার হয় আপনি ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেন হয়তো অনেকে তারা আছে রাত অনেক হয়ে গিয়েছে সো ওই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দেন তারপর হচ্ছে আমি প্রত্যেকের আদার্স আনসারগুলো দিচ্ছি জি স্যার আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো আমাদের ব্যাচ সামারি হোম অফার সম্পর্কে বলতে চলে আসলাম আমাদের অফলাইন এবং অনলাইন দুটো ব্যাচই রানিং রয়েছে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যাচে ভর্তি হতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাদের কোর্স ডিউরেশন থাকছে সিক্স মান্থসের এবং আপনারা সপ্তাহে দুটো ক্লাস পাবেন দু ঘন্টা করে অনলাইনে যারা ভর্তি হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য রবি এবং মঙ্গলবারের দুটো টাইম শিডিউল আছে একটা হচ্ছে সন্ধ্যার ব্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আর আরেকটা হচ্ছে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত যারা সন্ধ্যার ব্যাচে করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এবং সকালের জন্য কোর্স ফি থাকছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড আফটার ডিসকাউন্ট এখানে আপনি যদি অ্যাট এ টাইম পে করেন সেক্ষেত্রে এগারো হাজার পড়বে অর্থাৎ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট থাকবে আর আপনারা যদি ইনস্টলমেন্টে দিতে চান অর্থাৎ দুইবার পরিশোধ করতে চান টোটাল অ্যামাউন্টটা তাহলে চোদ্দো হাজার পড়বে অর্থাৎ আপনারা এখানে থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এবার আমরা চলে আসি যারা অফলাইন ব্যাচে অর্থাৎ আমাদের ইনস্টিটিউশনে এসে সশরীরে ক্লাস করতে চান তাদের জন্য আমাদের কোর্স ডিউরেশন সেম থাকছে অর্থাৎ সিক্স মান্থসের কোর্স ডিউরেশনে আপনার এখানে তিনটা টাইম শিডিউল পরিশোধ করার সুযোগ আর যারা ফ্রাইডে স্যাটারডে ব্যাচে ভর্তি হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য টাইমিংটা হচ্ছে সকাল নয়টা থেকে বিকাল সরি সকাল নয়টা থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত এবং রবি এবং মঙ্গলবারে যারা ভর্তি হতে চাচ্ছেন তাদের তাদের জন্য আমাদের একটা টাইম শিডিউল আছে সেটা হচ্ছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবারের ব্যাচ সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এখানে আপনার ফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আফটার ডিসকাউন্ট আপনাকে পে করতে হবে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড সাথে থাকছে তিনটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করার সুযোগ আমরা কোর্স ফ্যাসিলিটিস গুলো জেনে নেই অর্থাৎ যারা আমরা অফলাইন এবং অনলাইনে কোর্সে ভর্তি হচ্ছি কি কি ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি আপনারা অফলাইন কোর্সে যারা ভর্তি হচ্ছেন শর্ট সাপোর্ট থাকছে ক্লাস ভিডিওস ব্যাক আপ ক্লাস লাইফ টাইম সাপোর্ট জব প্লেসমেন্ট টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট এবং সিআইটি টুস আর অনলাইনে যা যা থাকছে না তার মধ্যে আছে শর্ট সাপোর্ট এবং ব্যাক আপ ক্লাস শর্ট সাপোর্টের যে বিষয়টা সেটা আপনারা যারা আমাদের অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হচ্ছেন প্রত্যেকটা অনলাইন ব্যাচের জন্য আমাদের আলাদা করে ফেসবুক গ্রুপ খুলে দেওয়া হয় সেখানে আপনি আপনার প্রবলেমটা পোস্ট করলে আলটিমেটলি এবার আমরা চলে আসি আমাদের স্ক্রিনে বেশ কিছু কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেখা যাচ্ছে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার গুলোতে যে কোনো ধরনের ইনফরমেশনের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আমি শুরুতেই যে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যেটা আপনারা ফিল আপ করেছেন আর যারা এখনো ফিল আপ করেননি করে ফেলবেন কারণ এই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা যারা ফিল আপ করেছেন তাদের সাথে আমাদের এন্ড থেকে যোগাযোগ করা হবে এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপ এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাও দেওয়া আছে চাইলে নোট ডাউন করে রাখতে পারেন অথবা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন আমাদের লোকেশনটা আরো একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ধানমন্ডিতে আমাদের দুটো পাশাপাশি ক্যাম্পাস রয়েছে যেটা লাইব্রেরি হসপিটালের ঠিক অপোজিটে মমতাজ প্লাজা এবং মেহের প্লাজা আর উত্তরা ব্রাঞ্চের ডিটেল অ্যাড্রেস এবং চিরং ব্রাঞ্চের ডিটেল অ্যাড্রেসটা আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন যাদের দরকার অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন এবং সবাইকে আমাদের ইনস্টিটিউশনে ভিজিট করার আমন্ত্রণ রইল সবাই আমাদের ইনস্টিটিউশনে আসবেন এবং সবাই সবটা জেনে তারপরে আমাদের মেন্টরদের সাথে কথা বলে আপনি আপনার মূল্যবান ডিসিশনটা নেবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার এর থেকে 
এতটুকু ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা চলে যাচ্ছি স্যার এর কাছে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে দিতে পারেন थैंक यू ওকে সো যারা চ্যাট বক্সে क्वेश्चन করেছেন আমি তাদের क्वेश्चन এর आंसर গুলো দিচ্ছি আপনাদের যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকে সেগুলো করতে পারেন একজন কোশ্চেন করেছেন কিভাবে বুঝবো গ্রাফিক ডিজাইন শেখা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন টা নিজস্ব আইডিয়া লাগে সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে আগাবো তো আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি ইম্প্রুভ হচ্ছে কিনা এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে বিভিন্ন কমিউনিটিতে কানেক্টেড থাকতে হবে আপনার ডিজাইন গুলো বিভিন্ন জায়গাতে শেয়ার করতে হবে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি বা আপনার সারাউন্ডিং এ যারা আছে তাদেরকে ডিজাইন গুলো দেখাবেন তারা যদি বলে ভালো হচ্ছে বা ডিজাইনের যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ক্রিয়েটিভ আইটির অফিসিয়াল গ্রুপ আছে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট বা হচ্ছে ডিজাইনার্স কমিউনিটি এই গ্রুপে আপনি আপনার ডিজাইন গুলো শেয়ার করতে পারেন তাহলে সেই গ্রুপে ডিজাইন শেয়ার করলে ওখান থেকে গ্রুপের এক্সপার্ট বা অন্য ডিজাইনার যারা আছে তারা আপনাদেরকে হচ্ছে সাজেশন দিতে পারবে বা কারেকশন দিবে যে কিভাবে কি করতে হবে বা কোথায় কোথায় ইম্প্রুভমেন্ট লাগবে তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার ডিজাইনের ইম্প্রুভমেন্ট বা কোথায় কোথায় চেঞ্জেস গুলো দরকার হবে ক্লাস গুলো রেকর্ডেড থাকবে না আমাদের অনলাইন ক্লাস গুলো রেকর্ডেড থাকে বাট অফলাইন ক্লাস গুলো রেকর্ডেড থাকে না যেহেতু রেকর্ডে আমরা দেই না যে কারণে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সাপোর্ট আছে সাপোর্ট আপনি পাবেন বাট সরাসরি সব ক্লাসে লাইভ রেকর্ড ভিডিও পাবেন না কিছু কিছু ক্লাসের ভিডিও হয়তো পাবেন নতুন এবং আমার অনেক আশা ইচ্ছা গ্রাফিক যেটা হবো আমি কি করতে পারি প্লিজ জানাবেন আমি অনেকবারই বলেছি ফ্রেশারদের জন্য কি কি করতে হবে শেখা শুরু করে দেন সেটা ইউটিউব থেকে হতে পারে বা ক্রিয়েটিভ আইটির কোর্সে এনরোল করে করতে পারেন বা আদার্স বিভিন্ন ওয়ে আছে বাট শেখা শুরু করে দেন প্রপার চ্যানেলে আগালে ডেফিনেটলি আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন না গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য নিজের আঁকা আঁকি তা জানা থাকলে ভালো না জানা থাকলেও খুব বেশি প্রবলেম নেই যারা জানে তো ডেফিনেটলি ভালো ফটোশপ ইলাস্ট্রেটের কাজ জানেন ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনার টুলস সম্পর্কে ধারণা আছে বাট আদার্স যে ব্যাপারগুলো আমি ডিসকাস করি সেগুলোতে যদি আপনি ইম্প্রুভ করতে পারেন ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনি এখানে ক্যারিয়ার করতে পারবেন এবং যারা বলছেন তিন থেকে চার ঘন্টা বা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা টাইম দিতে পারবেন এবার মোস্ট ওয়েলকাম তাহলে আপনি ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন গ্রাফিক সম্পর্কে কোনো কিছু জানার দরকার নেই আপনার কম্পিউটার বেসিক জানা থাকলে বাকিগুলো তো আমরাই হচ্ছে আপনাদেরকে শিখিয়ে নেব বাট রেগুলার ক্লাস করা মেন্টর ইনস্ট্রাকশন ফলো করে এগুলো করতে হবে ইংলিশটা বলেছি তো ইংলিশটা আসলে খুব বেশি বড় ইস্যু না ইংলিশ চাইলেই মানুষ শিখতে পারে এবং বাংলার চেয়ে ইংলিশ শেখাটা সহজ ছোটবেলা থেকে আমরা বাংলায় কথা বলছি বাংলা প্র্যাকটিস করি যে কারণে বাংলা ইজি হবে বাংলার যে গ্রামার মানে ব্যাকরণ তার চেয়ে ইংলিশ গ্রামার কিন্তু ইজি আর কমিউনিকেটিভ ইংলিশে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রামার মেনটেন করে ইংলিশ মেনটেন করতে হয় না এমনি জাকারিয়া লিখেছেন হোয়াট ইজ পোর্টফোলিও অ্যান্ড গিগ পোর্টফোলি হচ্ছে আপনার ডিজাইন স্যাম্পল আর গিগ হচ্ছে ফাইভার মার্কেট প্লেসে সার্ভিস সেল করার জন্য যে কন্টেন্ট গুলো রেডি করে এগুলোকে এক কথায় গিগ বলে হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট বিটুইন ভেক্টরস অ্যান্ড রোস্টার বাট নট রোস্টার এটা রাস্টার হবে ভেক্টর হচ্ছে গ্রাফিক্স এর একটা টাইপ যেটাকে স্কেলেবল দ্যাট মিন্স সেটাকে স্কেল করলে কোয়ালিটি এক্সপোজ হয় না রাস্টার হচ্ছে আমরা সাধারণত সমস্ত ফটো বা ইমেজ গুলো দেখি যেগুলো একটু জুম ইন করলে আমরা বলি যে ফেটে যায় বেসিক্যালি একটা পিক্সেল এক্সপোজ হয় এটাকে রাস্টার বলা হয় গ্রাফিক্স এর দুইটা টাইপ একটা রাস্টার একটা হচ্ছে ভেক্টর কোর্স ফি নিয়ে অলরেডি হচ্ছে আপু ডিসকাস করেছেন ডেফিনেটলি ডিফিজিটাল মার্কেটিং এর ডিমান্ড আছে ডিমান্ড আসলে স্কিল হলে সব জায়গায় ডিমান্ড আছে
মার্কেট প্লেসে যারা কাজ করিয়ে নেয় তাদের সংখ্যা বেশি নাকি জাস্ট করে তাদের সংখ্যা বেশি যে ডেফিনেটলি যারা কাজ করে তাদের সংখ্যা বেশি মার্কেট প্লেসে আমি বগুড়ায় থাকি আমি কিভাবে আপনি অনলাইনে ক্লাস করতে পারেন রাফি শেখ বগুড়ায় যে নিয়ে আছেন অনলাইনে ক্লাস করতে পারেন আপনারা বলেছেন ফ্রি না দুঃখিত আমরা মনে হয় ফ্রি কোর্সের কথা বলিনি ফ্রি সেমিনারের কথা বলা হয়েছে মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন প্রমোশনাল কোর্স অফার থাকে প্রমোশনাল বলতে বিভিন্ন স্কলারশিপ থাকে সেই স্কলারশিপে আপনি চাইলে যদি সেরকম হয় বা ইয়ে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো বা ফ্রি অফ কস্ট হতে পারে বাট এই সেমিনার আসলে কোনো কোর্স না বা এখানে ফ্রি কোর্সের ব্যাপারে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল না এটা হয়তো আপনি কোনোভাবে মিসগাইডেড হবে আপনি বুঝতে ভুল করেছেন সেমিনার গুলো আমাদের ফ্রি হয় বাট কোর্স তো ফ্রি না ক্লাস মোবাইলে করতে পারবেন বাট মোবাইলে করে আসলে আপনি প্রফেশনাল ওই ব্যাপারটা কারণ মোবাইলের স্ক্রিন খুব ছোট আপনি আগে যখন সফটওয়্যার গুলো দেখানো হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে বা ল্যাপটপ স্ক্রিনে যত মানে ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন মোবাইল স্ক্রিনে তো ভাবে ভালো বুঝতে পারবেন আর প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনাকে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ব্যাপার শাহজান আলী আপনার উদ্দেশ্যে আবারও বলছি ফ্রি করাবেন বলেছেন না আমরা দুঃখিত আমরা কোর্স ফ্রি করানোর কথা বলিনি বা এটা কখনোই বলা হয়নি আপনাদেরকে ফ্রি সেমিনারের কথা বলা হচ্ছে এবং সেমিনারটা কিন্তু আপনারা টোটালি ফ্রি করেছেন এই সেমিনার করার জন্য আপনাকে হচ্ছে কোনো পেমেন্ট করতে হয়নি না আমাদের মনে আসলে এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না কারণ আমরা আপনি বুঝতে ভুল করেছেন আমি নওয়াব জাদি বলছেন যে নওয়াব জাদি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আগ্রহী বাট গ্রাফিক ডিজাইনটা কি করা না গ্রাফিক ডিজাইনটা করার দরকার নেই বাট আপনাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে ডেফিনেটলি আপনার ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে জানতে হবে ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল আহমেদ মোবাইল থেকে ক্লাস করতে পারবে তো আসলে আপনার জন্য ইফেক্টিভ হবে না আর এটা তো কোনো একাডেমিক পড়াশোনা না যে শুধু ক্লাস করলে আমার পরীক্ষার খাতায় গিয়ে লিখে দিলাম এখানে প্র্যাকটিক্যাল অনেক ব্যাপার আছে সো মোবাইলে ক্লাস করে আলটিমেটলি সেটা আপনার জন্য ফ্রুটফুল কোনো কিছু হবে না রিমোট জব কি গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে পড়ে রিমোট জব আসলে জবের একটা প্রসেস সিস্টেম এটা গ্রাফিক আর ওয়েব বলে কথা নাই অর্থাৎ আমি আপনি বাংলাদেশে বসে দেশের বাইরে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন এটা হচ্ছে যেমন রিমোট জব আপনি ঢাকায় বসে বা আপনি আছেন এখন বগুড়াতে আপনি ঢাকার কোনো একটা অফিসের সাথে কাজ করবেন এটা হচ্ছে রিমোট জব বা আপনি আছেন উত্তরাতে আপনি ধানমন্ডির কোনো একটা অফিসের অর্থাৎ অফিসে না গিয়ে বাসায় বসে যদি কাজ করেন সেটাই হলো রিমোট জব কথা বলার সুযোগ আছে যে আপু কান্ডি সবাইকে আনমিউট করে দেন যাতে সবাই আনমিউট করে কথা বলতে পারে যদি কেউ কথা বলতে চায় নাজমুল হাসান আপনি অনেকবারই একই জিনিস বলছেন আমি অনেকবারই রিপ্লাই দিয়েছি মোবাইলে জুম অ্যাপে আপনি ক্লাস করতে পারবেন যেটা আপনার জন্য ফ্রুটফুল হবে না কারণ শুধু ক্লাস করাটা তো ব্যাপার না আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে মোশন গ্রাফিক শিখতে হলে গ্রাফিক ডিজাইন শেখাটা ভালো না জানলে আপনার জন্য বিপদ ভাইয়া জানাচ্ছি <laughs> আমাদের যেটা কোর্স ফি কোর্স ফির সাথে হচ্ছে আপনার দুই হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি থাকে এর বাইরে এক্সট্রা কোনো আর পেমেন্ট দরকার নেই তাহলে আমাদের টোটাল টোয়েন্টি এইট কে রবি মঙ্গলের যে ব্যাচটা সেখানে কিন্তু আবার ডিজাইন জানতে হবে
পেমেন্ট <laughs> উত্তরাটা কাছে হবে ধানমন্ডির ধানমন্ডি উত্তরা যেখানে আসেন আমি যখন ফ্রি আছেন আপনি আমি তো উত্তরা ক্যাম্পাসে আমি আসি আপনি যদি একটু সময় করে উত্তরাতে আসেন বেটার আপনি সাথে সামনে সামনে কথা বলি যেহেতু আপনি একদম ফ্রেশ এবং আপনি ক্যারিয়ারটা ডাইভার্ট করতে চাচ্ছেন আপনি উত্তরা আসেন আপনার সাথে সামনে সামনে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলি আসেপাশে যেকোনো সময় করে চলে আসবেন উত্তরা ক্যাম্পাসে সবাইকে কফির দাওয়াত রইল যেহেতু আমি ধানমন্ডি গেলেও কফি পাবেন অসুবিধা নাই কফির দাওয়াত অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম বাট আমি যেহেতু উত্তরাতে আছি উত্তরা ক্যাম্পাসে আসলে আপনার ক্যাম্পাস ভিজিটও হয়ে যাবে পাশাপাশি হচ্ছে হয়তো বা আমরা একটু কথাবার্তা বলতে পারলাম ভাইয়া আমি বিষয়টা জানতে চাই যে ধানমন্ডি শাখায় যদি ভর্তি হয় সেক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো লেস সিস্টেম আছে নাকি ওখানে যে টাকাটা ধরছে এখানে অ্যাডমিশন ফি লেসটা দিয়ে যদি ছাব্বিশের মধ্যে এরকম কোনো বিষয় আছে কথা বলা যাবে বিষয় নিয়ে সেক্ষেত্রে আমরা বেকার আমাদের মধ্যে কিন্তু এই পরিমানে পে করা সম্ভব না আমরাও এটা স্বীকার করি অনেক বেশি এবং এই বেশি কোর্স ফির 
কারণটাও কিন্তু আসলে আছে কারণ আমরা যে পরিমাণে সাপোর্ট বা ফ্যাসিলিটিস দেই এটার জন্য আসলে যেমন আমাদের আমি একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি যদি আপু বলেছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সাপোর্ট ফ্যাসিলিটিস কিন্তু আছে তো এই সাপোর্ট গুলো দেন আমাদের শর্ট সাপোর্ট বা ব্যাক আপ সাপোর্ট এই ফ্যাসিলিটিস গুলো দিতে গিয়ে আসলে কোর্স ফিটা বেড়ে গিয়েছে এটা আসলে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তারপরও ফিনান্সিয়াল আপনি যে ব্যাপারটা বলছেন ধরেন অনেকে জব সিকার আছে বা অনেকের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আছে বা হোয়াট এভার তো সেক্ষেত্রে রেগুলার ডিসকাউন্টের বাইরে ডিসকাউন্ট আসলে ওভাবে অফিসিয়ালি হয় না বা তারপরও যদি কেউ এটা মানে যার শেখার আগ্রহ বেশি আছে সেই দিক থেকে ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই কনসিডার করে এটা আমি মানে অ্যাজ এ অফিসিয়াল পার্সন আমি আনঅফিসিয়ালি বলছি অফ দ্য রেকর্ড সো আপনারা যারা আগ্রহী আছেন যদি ম্যানেজমেন্ট বরাবর আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করেন বা রিকোয়েস্ট করেন ডেফিনেটলি তারা যতটুকু সম্ভব কনসিডার করার এটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট সবসময়ের জন্যই করে বাট ধরেন চল্লিশ হাজার টাকার কোর্স ফিস সাপোজ আপনার ডিসকাউন্টে তো এখন ধরেন ছাব্বিশ বা আঠাশ হাজার টাকা আসে এটা নিশ্চয়ই পাঁচ দশ হাজার টাকায় ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে না বাট যেটা আছে সেখান থেকে যতটুকু সম্ভব মানে আমাদের মিনিমামটুকু যতটুকু করা যায় সেটা করবে আর যদি সেরকম ফিনান্সিয়াল খুব বেশি ইস্যু থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অনলাইনটা বেটার কারণ অনলাইনে কোর্স কারিকুলাম আদার্স সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি সব কিছু সেম থাকে বাট কোর্স ফিটা তখন অনেকটাই কমে আসে না দুঃখিত আসলে এটা কখনোই পসিবল না কারণ আমাদের ধরেন আমার ডিপার্টমেন্টে সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ জনের মতো মেন্টর আছে এখন মেন্টর আসলে কোন ব্যাস কোন মেন্টর আন্ডার হবে এটা আসলে মেন্টর নিজেরাও জানে না একটা ব্যাস ক্রিয়েট করার পরে অ্যাডমিশনের পরে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থেকে মেন্টরকে হ্যান্ড ওভার করা হয় সো এটা আগে থেকে প্রেডিক করা যায় না বা এইভাবে আসলে আমাদের অ্যাডমিশন প্রসেস হয়ও না তবে আমাদের প্রত্যেকটা মেন্টরই আপনাকে হেল্প করবে আর আপনি তো দিন শেষে কোনো মেন্টরের কাছে অ্যাডমিশন নিচ্ছেন আপনি অ্যাডমিশন নিচ্ছেন ক্রিয়েটিভাইটির কাছে রাইট সো ক্রিয়েটিভাইটির প্রত্যেক মেন্টরই আপনাকে এই জায়গাটাতে হেল্প করবে আর একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেই ক্রিয়েটিভাইটির কোনো মেন্টর আসলে পার্ট টাইম মেন্টর না আমাদের সব মেন্টর হচ্ছে ফুল টাইম মেন্টর সো মেন্টরদের কাছ থেকে আপনি সেই ফুল টাইম সাপোর্টে যতটুকু পাওয়ার পাবেন বাকি যে সময়টা মেন্টর আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারবে না সেই সময়ের সাপোর্টের জন্য আমাদের আলাদা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সাপোর্ট টিম আছে টিম আপনাকে হচ্ছে সাপোর্ট দিবে আর আপনি যে কোনো মেন্টরের আন্ডারে থাকলেও আপনি আমাকে নক করে বা আমাকে রিস করতে পারবেন মানে প্রত্যেকটা মেন্টরে প্রত্যেক স্টুডেন্টের জন্য ওপেন সোমবার বাদে বাকি ছয় দিনে আমি উত্তরাতে থাকি যদি কোন ছুটি বা অফিসিয়াল কোন প্রোগ্রাম না থাকে ল্যাপটপে কাজ করতে পারবেন ডিজিটাল মার্কেটিং না গ্রাফিক ডিজাইন কোনটা শিখলে ভালো হবে ভাই দুইটারই ক্যারিয়ার ভালো আপনাকে ডিসাইড করতে হবে আপনার কোনটা ভালো লাগে আমি বললাম গ্রাফিক ডিজাইন আপনি গ্রাফিক ডিজাইনে শুরু করলেন তারপর দেখলেন না গ্রাফিক ভালো লাগে না কেউ একজন বলল ডিজিটাল মার্কেটিং এ প্রচুর কাজ আপনি সেখানে চলে গেলেন সেটা আপনার ভালো আছে আপনি যেমন আজকে গ্রাফিক্স এর সেমিনার করলেন আপনি এরকম ভাবে ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেমিনার করেন নিজে একটু ইউটিউব বা মার্কেট স্টাডি করে দেখেন কোনটা আপনার ভালো লাগে সেখানে আপনি কাজ শেখেন বেটার হবে কারো কথায় বায়াসড হয়ে না নিজের যেটা ভালো লাগে সেখানে ট্রাই করেন হ্যালো হ্যালো জি 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 বলেন জি আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভালো আছি বলেন জি আমি তো এই যে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন করতে চাইছিলাম এটা অনলাইনে কোর্সটা কত অনলাইন কোর্স ফি আমাদের 20000 টাকা বাট ডিসকাউন্ট থাকে তো আমাদের অনলাইন কোর্সে সো ডিসকাউন্টের পরে দেখা যায় যে হচ্ছে আমাদের কোর্স ফি দাঁড়ায় যদি এটা ব্যাস টু ব্যাস ভ্যারি করে যেমন এই মুহূর্তে যেগুলো আছে 
এগুলোতে আপনার আফটার ডিসকাউন্ট হচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা করে আসবে যদি আপনি ইনস্টলমেন্টে পে করেন আর যদি একসাথে পে করেন তাহলে এটা দশ হাজার টাকা কোর্স ফি চলে আসবে আপনি যেহেতু জব করেন আপনি অনলাইনে যেটা আছে ইভিনিং ব্যাচ সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা এই ব্যাচে আপনি ক্লাস করতে পারবেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা সাড়ে আটটা खोज रखबारे चलिसेटिफिक टुकटे जीरो स्टेप आशा कर আচ্ছা আমার জন্য এখন কি অফলাইন ক্লাসটা বেস্ট হবে নাকি অনলাইন 
আচ্ছা <laughs> 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 ধারণা শুরু করতে পারবেন একদম লেটেস্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন না লোয়ার ভার্সন সফটওয়্যার ইউজ করে শুরু করতে পারবেন আমি কিন্তু আগে কিন্তু তারপরে র্যাম বাড়াইছি চলবে অসুবিধা নেই সাব্বির সন বলছেন রাইজেন দিয়ে রাইজেন কোন ভার্সন এবং আপনার র্যাম কত র্যাম যদি মিনিমাম এইট জিবি হয় তাহলে চলবে অসুবিধা হবে না কোন ভার্সন দিয়ে শেখানো হবে এখন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে শেখাচ্ছি যেহেতু এখন হচ্ছে করে নিয়েছে ওরা কি এখনো ডিসিশন দিবে এটা প্রাইজিং এরকম কোন ব্যাপার এখনো ক্লিয়ার না পল্টনে না পল্টনে আমাদের আসলে কোন ব্রাঞ্চ বা এরকম কোনো কিছু নেই সেক্ষেত্রে আমরা চলবে সেরকমটা না ডাউনলোড করে নিতে পারবেন বা যারা অফলাইনে আসে এদেরকে আমরা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নিয়ে আসলে অফিস থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করে দেয়
গ্রাফিক ডিজাইনের পাশাপাশি অটোক্যাড আমাদের তো শুধুমাত্র অটোক্যাডের কোর্স নেই আমাদের আলাদা থ্রি ডি এবং ইন্টিরিয়র ডিজাইন কোর্স আছে তবে অ্যাট এ টাইম দুটো দিকে না যাওয়াটাই ভালো কারণ ধরুন আপনি অ্যাট এ টাইম আপনার সুবিধার্থে দুটো কোর্সে এনরোলমেন্ট করলেন তখন গ্রাফিক্সেরও হোমওয়ার্ক থাকবে আপনার থ্রি ডিরও হোমওয়ার্ক থাকবে এখন দুইটা হোমওয়ার্ক সপ্তাহে প্রত্যেকটা কোর্সের হচ্ছে দুই দিন করে ক্লাস থাকবে একটু মানে হজবরল হয়ে যাবে যেন একটা একটা করে শেখা ভালো আমার নাম তীর্থেন্দ্র হালদার রানা ডাক নাম হচ্ছে রানা হ্যাঁ সার্টিফিকেট তো অবশ্যই কোর্স শেষে পাবেনি তবে যারা ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে এক বছর পরে দুইটা ডিপ্লোমার দুইটা কোর্স কমপ্লিট হওয়ার পরে তারা হচ্ছে সার্টিফিকেট পাবে আর যারা সিক্স মান্থের স্টুডেন্ট তারা আফটার সিক্স মান্থ হচ্ছে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট পাবে স্কলারশিপ দিয়ে কোর্স করা যাবে স্কলারশিপ আমাদের এই মুহূর্তে কোনো স্কলারশিপ নেই বাট যদি ম্যানেজমেন্ট কখন স্কলারশিপ অ্যানাউন্স করে তখন আপনি সেই স্কলারশিপের আওতায় অ্যাডমিশন নিতে পারবেন এই মুহূর্তে আমাদের কোনো রানিং কোনো স্কলারশিপ নেই ড্রয়িং শিখলে তো ডেফিনেটলি ভালো যদি কেউ ড্রয়িং শিখেন বা ড্রয়িং জানা থাকে ডেফিনেটলি সেটা ভালো বাট নট ম্যান্ডেটরি যে আপনাকে ড্রয়িং জানতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আমাদের ডিপ্লোমা হচ্ছে আপনার ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা আর প্রফেশনাল কোর্স সিক্স মান্থের যারা ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা তারা দুইটা সেমিস্টার কমপ্লিট করে একটা হলো গ্রাফিক ডিজাইন আর পরবর্তীতে সেকেন্ড সেমিস্টারে গিয়ে হচ্ছে ইউআই ডিজাইন অথবা হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স করতে পারে না সার্টিফিকেট দেখিয়ে তার আপনি জব পাবেন না সার্টিফিকেট আপনার একটা কাজের প্রমাণ স্বরূপ বাট কাজের কোয়ালিটি না হলে তো সার্টিফিকেট দিয়ে কিছুই হবে না শুধুমাত্র সার্টিফিকেট না আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে এসএসসি হ্যাঁ আপনি এসএসসি কমপ্লিট হলে আপনি হচ্ছে এখানে এনরোল বাট আসলে একাডেমিকের সাথে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে ক্লাস ফাইভে পড়ে এরকম স্টুডেন্টও আছে তো এখানে আসলে ওইটা খুব বেশি একটা ভ্যারি করছে না ড্রয়িং জানা জানলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কাজের কোয়ালিটিটা ভালো হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট সেগমেন্টটা যদি টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আপনাকে সঠিক সময়ের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করা মানে একটা কাজ নিয়ে যাতে ক্লায়েন্টকে তিন দিন ঘোরা আপনার পেশানো যাতে ক্লায়েন্ট না ঘোরে যেটা বাংলাদেশের টেইলার্সরা করে বা যারা কিনে ইলেকট্রিক মেকার আছে ওরা যে কাজগুলো করে টেইলার্স এর কাছে আপনি কোনো কিছু ড্রেস বানাতে দিলে ও কখনোই আপনাকে রাইট টাইমে ডেলিভারি দেবে না তাই না বা কোনো মেকারের কাছে যদি কোনো জিনিস হারাইতে দেন তার মানে লাইফ শেষ ওর পেছনে ঘুরতে ঘুরতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে যাবে বাট ওই জিনিস আর রিপেয়ার করে দেবে না সো এরকম যাতে না হয় সরাসরি অফিসে এসে অ্যাডমিশন নিলে ক্লাসে গ্রাফিক ডিজাইন কত ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা তো আপু বলেই দিয়েছে সো উত্তরাতে আসেন উত্তরাতে হচ্ছে ধানমন্ডির চেয়ে ডিসকাউন্ট একটু বেশি আছে আমি এতটুকু আপনাকে বলতে পারি যে ধানমন্ডির চেয়ে উত্তরাতে ডিসকাউন্ট বেশি আছে উত্তরাতে আসলে আপনি এক্সট্রা ফাইভ পারসেন্ট বেশি ডিসকাউন্ট পাবেন এতটুকু করতে পারব বাট এর বাইরে আসলে আমাদের করার সুযোগ দিয়ে তারপরও তো বলেছে যদি কোনো স্পেশাল কোনো কোয়ারিস থাকে অ্যাপ্লিকেশন করলে সেটা ম্যানেজমেন্ট হয়তো বা কনসিডার করবে কীরকম টাইম এটা ডিপেন্ড করে প্রজেক্টের উপরে এক একটা প্রজেক্টে ক্লায়েন্ট এক এক রকম টাইম দেয় সেগুলো আসলে স্পেসিফিক না এইচএসসি পরীক্ষা নভেম্বর সময় আমাদের প্রতি মাসেই কোর্স স্টার্ট হয়েছে আপনি আফটার এক্সাম জানুয়ারিতে আপনি কোর্স স্টার্ট করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আই ফাইভ ইলেভেন জেন এইট জিবি র্যাম হ্যাঁ এটা আপনার ভালো কনফিগার কাজ করতে পারবেন অসুবিধা হবে না রেজেন ফাইভ সিক্স জিরো জিরো জি স্কুল র্যাম সিক্সটিন জিবি ডিটার ফোর ওয়ান জিবি ওকে খুবই ভালো কনফিগার এম ডট টু ইয়ে আছে ভালো কনফিগার সো এটা নিয়ে আপনি নিশ্চয় নিশ্চিত কাজ করতে পারবেন ভাই আমাদের আসলে কোর্সে অ্যাডমিশনের কোনো লাস্ট ডেট নেই আমাদের প্রতি মাসে তিন থেকে চারটা ব্যাচ হয় 
এখন আপু যেগুলো অ্যানাউন্স করছে রানিং ব্যাচ যেগুলোতে অ্যাডমিশন চলছে এগুলো অ্যাডমিশন হয়ে গেলে ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে আবার নতুন করে ব্যাচ আসবে সো একটা ব্যাচে চব্বিশটা সিট থাকে হয়তো বা আঠারো থেকে বিশটা সিট ফিল হয়ে গেলে ক্লাস শুরু হয়ে যায় খিলক্ষেত থেকে যতক্ষণে আপনি ধানমন্ডি যাবেন ততক্ষণে আপনি উত্তরা হেঁটে চলে আসতে পারবেন মানে হেঁটে আসতে অল্প সময় লাগবে খিলক্ষেত থেকে অনলাইনে শিখলে কি ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা তো আপনি বলেই দিয়েছে সো ভালো কাজ জেনেও অনেকে বেকার আছে আই এম নট শিওর যে আসলে ভালো কাজ জেনে বেকার আছে কেন আছে সেটা বুঝতে হবে যে আসলে তার কাজের কোয়ালিটি হয়তো তার কাজের কোয়ালিটি ভালো বাট তার কমিউনিকেশন ভালো না বা তার কাজের কোয়ালিটি ভালো বাট সেটাকে সে ওয়েল প্রেজেন্ট করতে পারছে না রাইট মানে কাজ পাওয়ার জন্য সে দরজায় নক দিতে হবে সে দরজায় সে নক দিচ্ছে না অনেক ইস্যু থাকতে পারে তো যারা অলরেডি ডিজাইন ফিল করছেন যে আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি ভালো বাট মার্কেটে কাজ করেন তাদের একদিন শুরু আসেন সময় করে আপনার টাইম মতো আপনার কাজগুলো আমি দেখলে হয়তো বা সাজেশন দিতে পারবো যে আসলে কোন ওয়েতে গেলে আর অফিসে আসতে তো আর কোর্সে এনরোল হতে হবে না এমনি ঘুরতে আসেন আই থ্রি প্রসেসার কি ভালো হবে ভালো খারাপের ব্যাপারটা আসলে এভাবে বলা মুশকিল জেনারেশন বা যত ভালো হবে ইয়ে হবে ইম্প্রুভ হবে তত হচ্ছে আপনার কাজের কোয়ালিটি ভালো হবে মানে স্পিড ভালো হবে কনফিগার কনফিগার যত ভালো হবে আপনি আপডেট সফটওয়্যার ইউজ করতে পারবেন এই কেন যাবে না গ্রাফিক ডিজাইন শিখে অবশ্যই ফ্রিল্যান্সিং করা যাবে এবং অসংখ্য ফ্রিল্যান্সার আছে যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখে ফ্রিল্যান্সিং করছে তো অসুবিধা তো নেই এটা আপনাকে শুধুমাত্র ওই টুল শিখলে হবে না আপনাকে প্রফেশনালি কাজগুলো শিখতে হবে তাহলেই মার্কেটে কাজ করতে পারবেন ফ্রিল্যান্সিং এ কোন কাজ ভাই সব কাজে আপনি যদি স্কিল হন সব কাজের মার্কেট ডিমান্ড আছে নিজেরা একটু মার্কেট দেখেন ফাইবার আপওয়ার্ক এই মার্কেটগুলো একটু রিসার্চ করে দেখেন নিজেরাই বুঝতে পারবেন ইনস্ট্রাকশন ফলো করেন সেভাবে যদি কাজ করেন ডেফিনেটলি আপনি হচ্ছে মার্কেটে কাজ পাবেন সাকসেস রেট কেমন আমরা তো বলবো আমাদের সাকসেস রেট ভালো কোর্স চালা করেন সবার মধ্যে আমাদের একটা ব্যস্ত যদি ব্যস্ত বেস্ট ভেরি করে এটা সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাদের সাকসেস আছে এখন সাকসেস মানে যে আমাদের সেই এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট হাজার ডলার ইনকাম করে ফেলছে ব্যাপারটা সেরকম না সাকসেস বলতে হচ্ছে একটা ব্যাচে যখন চব্বিশটি স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন নাই চব্বিশটি স্টুডেন্টের মধ্যে বিশটি স্টুডেন্ট দেখা যায় একদমই ব্যাগ ফ্রেশার থাকে সেই গ্রাফিক্স বা ডিজাইন সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকে না তো সেই উইদাউট নলেজ একটি স্টুডেন্ট জিরো লেভেলে যে আছে তাকে যদি আমি তার কাজের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করিয়ে দিতে পারি তাকে যদি মার্কেট প্লেসে তার জার্নিটা শুরু করিয়ে দিতে পারি সেটাই তো আমার সাকসেস ছয় মাসের একটা কোর্স যার আপনি হচ্ছে দুই আড়াই তিন মাস বা চার মাসের মধ্যে মার্কেট প্লেসে ঢুকে আপনার কাজের ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে আপনি ফাইভের একটা দুইটা অর্ডার পেয়েছেন বা ফ্রিল্যান্সারে কন্টেস্ট ইন হয়েছেন সেটাই তো আপনার সাকসেস এটাকে আপনি যত বেশি কন্টিনিউ করবেন আপনার আর্নিং তত বাড়তে থাকবে প্রত্যেকে আমাদের মর্নিং আছে এবং অনলাইনে হচ্ছে এইট টু টেন পিএম এর আমাদের অনলাইন কিছু ব্যাস আছে 
এই মুহূর্তে আমাদের কোনো অনলাইন ব্যাচ নেই বা হয়তো বা ভেরিস আমাদের অনলাইন ব্যাচ আসতে পারে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে যে কাজ শিখে আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন সেটাই আসলে ফ্রিল্যান্সিং না ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট শেখার জন্য গ্রাফিক ডিজাইন শেখার কোনো দরকার নেই শুক্র শনিবার অফলাইন ব্যাচ কয়টা থেকে উত্তর নাকি ধানমন্ডির কথা বলছেন আপনি ধানমন্ডিতে আমাদের হচ্ছে শুক্র শনি সকাল নয়টা থেকে হচ্ছে ব্যাচ আছে সকাল নয়টা থেকে ব্যাচ নয়টা এগারোটা ব্যাচ আছে শুক্র শনি ধানমন্ডিতে উত্তরাতে আমাদের হচ্ছে শুক্র শনির এই মুহূর্তে কোনো ব্যাচ নেই উত্তরাতে শুক্র শনি ব্যাচ নেই উত্তরাতে আমাদের এই মুহূর্তে একটা ব্যাচ আছে সেটা হলো মঙ্গল বৃহস্পতি সকাল এগারোটা থেকে একটা অনলাইন স্টুডেন্টদের জন্য ইন্টার্নশিপ হ্যাঁ আমাদের ভালো একটা কোয়েশ্চেন বলেছেন আমাদের অনলাইন এবং অফলাইন বোথ স্টুডেন্টের জন্য হচ্ছে ইন্টার্নশিপ ফ্যাসিলিটিস আছে ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ এটা দুইটা ব্যাচ অনলাইন এবং অফলাইন যে কোনো স্টুডেন্টের জন্য এটা হচ্ছে কমন অর্থাৎ আপনি কোর্স শেষে ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন আর যদি ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি মানে ম্যান্ডেটরি বলতে এটা আপনি মাস্ট পাবেন ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট হলে আর যদি রেগুলার স্টুডেন্ট হন তাহলে হচ্ছে এটা আপনাকে কিছু প্রসেস মেনটেন করে ইন্টার্নশিপটা করতে হবে লাইক আপনাকে ইন্টারভিউ এক্সাম দিতে হবে কিছু প্রসেস আছে সেগুলো মেনটেন করে আপনি ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন আর ডিপ্লোমা বা যদি প্রিমিয়াম স্টুডেন্ট হন তাহলে এটা হচ্ছে আপনি এমনি পাবেন ইন্টার্নশিপ হচ্ছে কোর্স শেষে আপনি মেন্টরদের গাইডলাইনে থেকে আপনি ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন শিক্ষানবিশ ইয়ে যেটা বলে আর কি ইন্টার্নশিপ জি আপনিও ভালো থাকবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম সময় পেলে উত্তরা ক্যাম্পাসে চলে আসবেন হ্যাঁ ক্লাসে যদি আপনি অফলাইনে অ্যাডমিশন নেন ডেফিনেটলি আপনাকে অফিস থেকে আইডি কার্ড প্রোভাইড করা হবে আর না একদমই যে রাত জেগে থাকতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই এটা ডিপেন্ড করে আপনার মার্কেট প্লেসের উপরে না এই মুহূর্তে আমরা আমার অনলাইন ব্যাচ বা অফলাইন ব্যাচ কবে আসবে এটা আসলে বলা মুশকিল কারণ আপনি শুরুতেই বলেছি এটা আসলে আগে থেকে বলা যায় না এটা আপনি যে কোনো ব্যাচ অ্যাডমিশন নিলে আমার সাথে কমিউনিকেশন করে বা সব মেন্টরদের কাছ থেকে আপনি সাপোর্ট পাবেন এতটুকু নিশ্চিত থাকতে পারেন ডিপ্লোমা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে পেমেন্ট কীরকম পেমেন্ট হচছে আমাদের দুইটা কোর্স ফি ধরেন আমাদের রেগুলার কোর্স ফি হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা দ্যাট মিন ডিপ্লোমা হলে চল্লিশ চল্লিশ আশি হাজার টাকা এর উপরে যতটুকু ডিসকাউন্ট থাকে আর কি ছয় মাসে কেউ কাজ পেয়েছে এমন হয় এমন হয় না মানে এমনটাই বেশি হয় যে ছয় মাসের মধ্যেই সে কাজ পেয়ে গিয়েছে আমি শুরুতে বলেছি যেটা আমাদের ব্যাক এন্ড প্ল্যানিং থাকে ছয় মাসের একটা কোর্স যাতে আমি পাঁচ মাসের মধ্যে স্টুডেন্টকে একটা বেসিক আর্নিং বা মিনিমাম একটা আর্নিং লেভেলে নিতে পারি কারণ আমাদেরও টার্গেট সেট করা থাকে সো ছয় মাসের কোর্স হলে আমরা আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে স্টুডেন্টদেরকে মার্কেট প্লেসে নিয়ে যাই যাতে করে সে পরবর্তী সময়টা মেন্টরের আন্ডারে থেকে সে তার হচ্ছে কাজের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে পারে পাশাপাশি প্রবলেমস গুলো ফাইন্ড আউট করিয়ে নিতে পারে মেইন অফিস সবগুলোই ধানমন্ডি হলো আমাদের হেড ব্রাঞ্চ উত্তরা হলো আমাদের আরেকটা ব্রাঞ্চ এখানে মেইন বা বরকম বলে কোনো কথা সবকিছুই সেন্ট্রালি অপারেট হয় এবং কোর্স কারিকুলাম বাদার সবকিছুই সব জায়গাতেই সেম এখানে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো ম্যাটার করছে না সায়েন্স আর্টস কমার্স যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কেউ এখানে ক্যারিয়ার করতে আসতে পারে সো আরো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারে নয়তো আমরা আজকের মতো এখানে ক্লোজ করে দিব 
আর আমি তো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি সব পরবর্তী যে কোনো ব্যাপারে যদি আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে চান সেটা আপনারা করতে পারেন বা যারা ধানমন্ডি বা উত্তরা ক্যাম্পাসে আসতে চান চলে আসবেন মেন্টরদের সাথে কথা বলে বা ক্যাম্পাস ভিজিট করলে আপনাদের মনে হয় যে ক্রিয়েটিভিটি সম্পর্কে আপনারা ভালো একটা ধারণা পাবেন আমরা আসলে কিভাবে কাজ করছি আমাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের প্রোডাকশনগুলো আছে সেই প্রোজেক্ট প্রোডাকশনগুলো হলে যদি আপনারা ভিজিট করেন সেটা আপনাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হবে আমি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আবার দিচ্ছি ওকে সো ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল বিশেষ করে যারা কিনা উত্তরার আশেপাশে আছেন যদি ক্যাম্পাসে চলে আসেন আমি খুবই প্লিজ হব আর সবার জন্য শুভকামনা রইল যারা বেশিস বিশেষ করে হচ্ছে আপনার ক্যারিয়ার করছেন তারা শেখাটা শুরু করে দেন ইউটিউব থেকে হোক বা যে কোনো রিসোর্স থেকে হোক শুরু করে দেন নয়তো দেখবেন যে আপনি কিন্তু একটা সময় গিয়ে পিছিয়ে যাবেন ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য আর স্যার যেমনটা বললেন যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আরো কিছু জানার থাকে স্যার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আপনারা পেয়ে গেছে কল করতে পারেন অথবা আমাদের এন্ট্রি তো কিন্তু আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে তখন আপনার যা যা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন এছাড়া আমাদের ক্যাম্পাস অবশ্যই ভিজিট করতে পারবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আবারও জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ